வணக்கம் மக்களே நான் உங்கள் பிரின்ஸ் ஏஎஸ்கே இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கிரிப்டோ கரன்சினால் என்ன எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி அண்ட் டெக்னாலஜி அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா பெல்டெக்ஸோட ஸ்டேக்கிங் பிளான் பார்த்திங்கன்னா முழு விவரமும் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எதுக்காக ஜிசிசி ஹப் வந்து நம்ம ஸ்டேக்கிங்க்கு வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி ஸோ இதில் வந்துட்டு பல பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோடியில் வந்து சம்பாரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் எப்படி என்னங்கிற தெளிவான டீட்டெயில்டு வீடியோ தான் இது ஸோ இந்த மீட்டிங்கை வந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை முழுமையாக பாருங்கள் உங்களோட லைஃபை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இன்னும் டெக்னாலஜி வந்து அடாப்ட் பண்ணாமல் வந்துட்டு ரொம்ப டிலே பண்ண பண்ண நமக்கான வாய்ப்பு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை நாலேஜாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக தான் அந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இங்கே வந்து ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் ஷேர் பண்ணுறேன் எல்லாருமே வந்து ஒரு சாதனையாளராக வரலாம் அப்படி என்ன இதில் வாய்ப்பு இருக்குன்றதை வந்து பார்க்கணும் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் மட்டும் பண்ணிட்டு இல்லைங்க அது கூட டெக்னாலஜி கூட வாங்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இட்ஸ் நாட் தட் வி யூஸ் டெக்னாலஜி வி லீவ் டெக்னாலஜி அதாவது டெக்னாலஜி கூட வாழ்ந்துருக்கோம் அதுதான் உண்மையான விஷயம் என் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் முன்னாடி அமேசான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அமேசான் வந்து அமேசான் வந்து உலகத்திலேயே இருக்கிற நம்பரும் பணக்கார வரிசையிலே அவரும் ஒருத்தராக இருந்தாங்க ஓலா உபர் அதெல்லாம் வந்து ஒன்லி டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஓலா உபர்ன்றது வந்து டெக்னாலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஓலான்றது வந்து ஓலா உபர்ல வந்து பயணம் செய் அதுக்கான அதுக்கான முதலாளி பார்த்தீங்கன்னா ஓலா உபர்ல பயணம் செய்கிறவனும் இல்லை கார் ஓனரும் இல்லை ஆனால் ரெண்டுத்தையும் டெக்னாலஜி வைஸ் ஜாயின் பண்ணாங்க இன்னைக்கு நாம் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு நம்பரும் பணக்காரவும் அவங்க இருக்காங்க அதே மாதிரி அமேசான் அமேசான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் தயார் பண்றவங்களும் இல்லை ப்ராடக்ட் யூ யூஸ் பண்ணுறவங்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுற பப்ளிக்கையும் ப்ராடக்ட் தயார் பண்ணுறவங்க டெக்னாலஜி யூஸ் ஜாயின் பண்ணால் இன்றைக்கி வந்து நம்பர் ஒன் பணக்காரங்களாக இருக்காங்க அது மாதிரி இன்னைக்கு யார் யாரெலாம் இன்னைக்கு டெக்னாலஜியை கையில் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களாம் மிகப்பெரிய பணக்காரங்களாக ஆகிறாங்க இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொல்லலாங்க நிறைய ஃபாஸ்டாக் நிறைய டெக்னாலஜி இன்னைக்கு எடுக்கிறவங்களாம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் கோடீஸ்வரங்களாக இருக்காங்க அது மாதிரி இது டெக்னாலஜி ஓரியன்டான ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இது நம்ம இப்போ சொல்ல போகிற ஒரு பிஸ்னஸ் அது என்ன பிஸ்னஸ்னா கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சின்றது யார் யார் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல பட் இது இதில் கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சியை பற்றி ஒரு சின்ன வீடியோ மட்டும் கிளிக் பண்ணுற பாருங்க பார்த்துக்கோங்க இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுங்க என்னோட 
கிரிப்டோ கரன்சின்றது மெயின் இயர் நாணயம்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்றாங்க இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து எப்படி உருவாச்சு அப்படி எப்படி உருவாச்சுன்றது வந்து பாக்கலாம் எவலேஷன் ஆஃப் மணி அண்ட் டெக்னாலஜி பார்த்தாலே வந்து கிரிப்டோ கரன்சி எப்படி உருவாச்சுன்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பண்டைய காலத்துல பாத்தீங்கன்னா யாருமே வந்து பண ரூபாய்லாம் பணம்லாம் ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணல பண்டை மாற்று முறைதான் அதாவது பாட்டல் சிஸ்டம் பாட்டல் சிஸ்டம்ன்றது ஒரு பொருள் குத்து ஒரு பொருள் வாங்குது அதாவது என்னென்ன அரிசி இருக்கு உங்களாண்ட பருப்பு இருக்குன்னா நான் அரிசி குத்து பருப்பு வாங்கிப்பேன் ஆனா எனக்கு பருப்பு தேவைப்பட்டதான் நான் உங்களாண்ட அரிசி தருவேன் உங்களுக்கு அரிசி தேவைப்பட்டாலும் எனக்கு பருப்பு தேவைப்படலன்னா நான் உங்களாண்ட அரிசி தருவேன்னா தர மாட்டேன் அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் ஒத்து போற மாதிரி பொருள் வந்து யார்கிட்ட இருக்கு யார்கிட்ட இருக்குன்னு தேடி 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 கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது அதை சரி செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருந்தது அதை சரி செய்ய வந்ததுதான் வந்து கோல்டு கோல்டுன்றது ஒரு பொதுவான பொருளா வச்சு கோல்ட வந்து எந்த ஒரு பொருளுக்கும் வந்து கொடுத்து பரிமாற்றம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கோல்டு வந்து ஒரு பொதுவான பொருளா உரு எடுத்துட்டு வந்தாங்க ஆனா அப்போதைய காலகட்டத்துக்கு போதுமான மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப போதுமான அளவு கோல்டுன்றது வந்து கிடைக்கல அதே சேம் டைம் வந்து பெரிய பெரிய பணக்கார வர்க்கத்தை சேர்ந்தாலும் அரச குடும்பத்திலுமே வந்து கோல்டை யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு பாமர மக்கள் யூஸ் பண்ண முடியல அப்ப பாமர மக்கள் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சு அது அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்ய வந்ததுதான் அச்சடிக்கப்பட்ட மெட்டல் காயின்ஸ் அச்சடிக்கப்பட்ட மெட்டல் காயின்றது வந்து ஒரு பைசா ரெண்டு பைசா விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட நாணயங்களால் உலோகங்களால் ஆனால் நாணயங்கள் உருவாச்சு அதாவது மெட்டல் காயின்றது ஒரு பைசா ரெண்டு பைசா மூணு பைசான்றது அப்போ உருவான காலம் அது காலகட்டம் ஆனா மெட்டல் காயின்றது உருவாச்சு பாமர மக்கள் எல்லாமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எளிமையா இருந்துச்சு ஆனா ஒரே ஒரு சின்ன சிக்கல் இருந்தது என்ன சிக்கல் நாம இடம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம்னா மூட்டை கட்டி மூட்டை கட்டி தூக்கிட்டு போற மாதிரி இருந்துச்சு நம்ம பாக்கெட்ல வச்சோமா பெருசா கனமா இருக்க மாதிரி இருக்கு நம்ம பணம் எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்றது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படி தெரியற பட்சத்துல யாரும் நம்மள வந்து அச்சு குடுங்கின்னு போயிடுற மாதிரி இருந்தது திருடு போற மாதிரி இருந்தது வெயிட்டேஜ் மெயினான விஷயம் வெயிட்டேஜ் அதிகமா இருந்துச்சு அப்ப அந்த வெயிட்டேஜ் கம்மி பண்ண வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டுது அந்த அது சரி செய்ய வந்ததுதான் வந்து பேப்பர் மணி நாம யூஸ் பண்ற பேப்பர் மணி நல்லா நல்லா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சாங்க பணத்தோட பயணம் வளர்த்துல ஸ்டெப்பை ஸ்டெப்பா வளர்ந்து வருதுங்க இது நம்ம வந்து நாலாவதாதான் நம்ம யூஸ் பண்ற பணம்ன்றது வந்து பேப்பர் மணின்றது வந்து நாலாவதாதான் வந்து இந்த பேப்பர் மணின்றது வந்துச்சு வெயிட்லெஸ்ஸா இருந்துச்சு நம்ம பாக்கெட்லயே வச்சு எடுத்துன்னு போயிட்டோம் ஆனா அதுல ஒரு சின்ன சிக்கல் இருந்தது பேப்பர் மணிலயும் ஒரு சின்ன சிக்கல் நாமளே ஒரு சில ஒரு சில நேரங்களை நாமளே வந்து எடுத்துட்டு போறோம் அப்ப பாக்கெட்ல சேஃபா வச்சு எடுத்துன்னு போறோம் ஒரு சில நேரங்கள நாம தவற விட்டுறோம் ஒரு சில நேரங்கள அச்சு பிடிங்கின்னு போயிடுறாங்க எல்லாத்துக்கும் மேல ஒரிஜினல் நோட்டு மாதிரியே கள்ள நோட்டு வந்துச்சு அப்ப அந்த கள்ள நோட்டை தடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் அரசாங்கத்துக்கு இருந்து அரசாங்கத்தோட தலைய கடமையா இருந்துச்சு அதை சரி செய்ய வந்ததுதான் வந்து பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ் பிளாஸ்டிக் கார்ட்ஸ்ன்றது என்னன்னா ஏடிஎம் கார்டு டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு எல்லாமே வந்து பிளாஸ்டிக் கார்டுன்னு சொல்றாங்க பிளாஸ்டிக் கார்டுன்றது வந்து அதாவது ஏடிஎம் மிஷின் ஒன்றது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வச்சாங்க அதுல வந்து கவர்மெண்ட் பேங்க்ல இருந்து பணம் வச்சாங்க ஒரிஜினல் நோட்டு வச்சாங்க நீங்க ஏடிஎம் கார்டு எடுத்துட்டு போய் போட்டோமா ஒரிஜினல் நோட்டு கிடைக்கும் கள்ள நோட்டு பணத்தை வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி வியூக்கு அமைச்சாங்க பட் போஜரி பண்றவங்க என்ன பண்ணாங்க நீங்க பணத்தை தானே ஒரிஜினல் பணத்தை மாத்துவீங்க நாங்க கார்டே டூப்ளிகேட் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு கார்டுலயே டூப்ளிகேட் செஞ்சுட்டாங்க கார்லயே டூப்ளிகேட் வந்துச்சு அப்ப அந்த அதை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சு அதை சரி செய்ய வந்ததுதான் எலக்ட்ரானிக் மணி எலக்ட்ரானிக் மணின்றது என்னன்னா இது கார்டு போட்டாதானே வந்து போஜரி பண்றாங்க டூப்ளிகேட் செஞ்சாங்க நம்ம கார்டே இல்லாம ஆன்லைன்லயே நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆன்லைன்லயே எடுத்துட்டு வந்தாங்க உதாரணத்துக்கு கூகுள் பே கூகுள் பே போன் பே சொல்லலாம் ஆனா இதுலயும் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருந்தது இதுல என்ன சிக்கல் இருந்தா இந்த ஆன்லைன்ல பணம் டிரான்ஸ்பர் பண்ணும் போது நம்ம டேட்டாஸ் வந்து திருடினாங்க கூகுள் பேல வந்து ஒரு சில நேரங்களை நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணும்போது லாக் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து திருப்பி நமக்கு ரிட்டர்ன் வரத்துக்கு மூணு நாள் ஆகும் போன் பேல வந்து ஒன் ஒரு வாரம் ஆகும் இந்த ஒரு சிக்கலும் இருந்துச்சு எல்லாத்துக்கு மேல இந்த நம்ம ஆன்லைன்ல மாத்தும் போது டேட்டாஸ் தான் திருடினாங்க அதை சரி செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது அதை சரி செய்ய வந்ததுதான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சின்றது வந்து இது இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பணத்தோட பரிணாமத்துல ஏழாவது அவர் தான் கிரிப்டோ கரன்சிங்க எல்லா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே
மெயினான சாப்டர் வந்து போஜிரி பண்ண முடியாது ஆக்ட் பண்ண முடியாது திருட முடியாது இது மாதிரி இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட் வந்து ட்ரெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி பணத்தோட பரிணாம வளர்ச்சி இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட் கிரிப்டோ கரன்சி இனிமேல் இதுதான் உலக ஆளுன்றது சொல் சொல்றாங்க மோடிஜி சொல்றது வந்து இது கிரிப்டோ கரன்சியை வச்சுதான் இது டிஜிட்டல் இந்தியா மாத்திரம் டிஜிட்டல் இந்தியா மாத்திரம்ன்றது காரணம் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சி தான் ஓகேங்களா பணத்தோட பரிணாம வளர்ச்சியில இப்ப இருக்கிற ட்ரெண்ட் கிரிப்டோ கரன்சின்னு பார்க்கும் டெக்னாலஜி வைஸ் பாத்தீங்கன்னா அது கிரிப்டோ கரன்சியில ஏன் ஆக்ட் பண்ண முடியாது திருட முடியாது போஜிரி பண்ண முடியாது அப்படின்னா இது டெக்னாலஜி வைஸ் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி வைஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரேடியோ வந்துச்சு ரெண்டாவது வந்து டெலிஃபோன் வந்தது மூணாவது வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்தது நாலாவது வந்து இன்டர்நெட் வந்தது இன்டர்நெட் வரும்போது உலகமே அதை எதிர்த்தாங்க யுஎஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க இன்டர்நெட் வந்ததுன்னா நம்ம பேங்க்ல இருந்து பணத்தை களவாடிடுவாங்க இது பண்ணுவாங்க அது பண்ணுவாங்க நிறைய பிரச்சனைகள்ன்றது வந்து உருவாச்சு ஆனா அந்த எதிர்ப்பு எல்லாம் தாண்டி இன்டர்நெட்னு ஒன்னும் உலகிப்பு வந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு அந்த இன்டர்நெட் இல்லாம நம்மளால ஒரு நாள் இருக்க முடியுமானா இருக்க முடியாது நம்ம வீட்டு குழந்தைங்க கூட ஒரு மணி நேரம் இருக்க முடியாது அந்த அளவு இந்த இன்டர்நெட்ன்றது அத்தியாவசிய தேவையா ஆயிடுச்சு இதனால செய்ய வேண்டிய வேலைய ஒரு ஸ்மார்ட் போன் செஞ்சுது ஒரு ஸ்மார்ட் போன் செஞ்சுது ஆனா இதுல வந்து இதுல ஒரு சின்ன சிக்கல இந்த இதுல வந்து நம்ம டேட்டா வந்து ஆக்ட் பண்ணாங்க திருடினாங்க அதை சரி செய்ய வந்ததுதான் வந்து பிளாக் செயின்றது பிளாக் செயின்றது அது சரி செய்ய வந்தது தான் அதாவது ஆக்ட் பண்றது ஆக்ட் பண்றத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக சரி செய்ய வந்தது தான் பிளாக் செயின் பிளாக் செயின் பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம பெருசா சொல்லிட்டே போலாங்க எம்பிஏல வந்து தனியா ஒரு டிகிரி இருக்கு பிஇல போர் இயர்ஸ் தனியா ஒரு டிகிரி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல பாத்தீங்கன்னா கடந்த நாலு வருஷமா எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல தமிழ் மீடியம் பேஜ் வந்து எண்பதாவது பேஜ் இங்கிலீஷ் மீடியம் தொண்ணூத்தோராவது பேஜ்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல கடந்த நாலு வருஷமா பாடத்திட்டத்திலேயே நமக்கு இருக்குங்க இந்த பிளாக் செயின் டிப்டா கரன்சி ரெண்டுத்த பத்தியும் பாடத்திட்டத்திலேயே வந்துச்சுங்க ஏன்னா அடிப்படையில இருந்தே மக்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்தே எடுத்துன்னு வந்துட்டாங்க இன்னும் பிளாக் செயின் பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லலாம் மெயினான விஷயம் என்னன்னா இந்த பிளாக் செயின்ல வந்து எல்லா துறையுமே இதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் எல்லா துறையுமே இதுல வந்து அடாப்ட் பண்ணலாம் எந்த ஒரு துறை இதுல அடாப்ட் பண்ணாலும் அதுல வந்து போஜிரி பண்ண முடியாது ஆக்ட் பண்ண முடியாது திருட முடியாது மெயினான கான்செப்ட் போஜிரி பண்ண முடியாது ஆக்ட் பண்ண முடியாது திருட முடியாது இதுதான் மெயினான கான்செப்ட் இந்த கிரிப்டோ கரன்சியும் பிளாக் செயினும் நாணயத்தின் ஒரு பக்கம் இரண்டு பக்கம் மாதிரி ஒரு பக்கம் பிளாக் செயின் ஒரு பக்கம் கிரிப்டோ கரன்சி பிளாக் செயின் இல்லாம கிரிப்டோ கரன்சி இங்காது கிரிப்டோ கரன்சி இல்லாம பிளாக் செயின் இயங்காது அது மாதிரி ஒன்னோட ஒன்னு இது தொடர்புடையது ஓகேங்களா இதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பாக்கணும் பிளாக் செயின்றது வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி சாப்ட்வேர் சர்வர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி பிங்கர் நம்ம ரேகையை வந்து அழிக்க முடியுமானா அழிக்க முடியும் மாத்த முடியுமானா மாத்த முடியும் அது மாதிரி இது பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மாதிரி இது ஒன்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டா அது யாராலையும் மாத்த முடியாது அது இது கிளவுட்ல உருவார ஒரு சர்வர் இது வந்து கிளவுட்ல உருவார ஒரு சர்வர் அதனால வந்து இது வந்து எடிட் பண்ணுவோ மாடிஃபைட் பண்ணுவோ எதுவும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இது ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சனுக்கும் பிளாக் செயின் மூலியமா ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிளாக் ஒன்னு கிரியேட் ஆகும் கிரியேட் ஆகும் ஒன்னு ஒன்றுத்துக்கும் டிரான்சாக்சன் ஆக்சு டிரான்சாக்சன் ஆகிடுன்றது ஒன்று ஒன்று உருவாகும் ஜென்ரேட் ஆகும் அதனால இதுல போஜிரி பண்ணவோ ஆக்ட் பண்ணவோ திருடவ முடியாதுங்க இந்த பிளாக் செயின் வந்து நம்ம இந்தியால இவ்வளவு ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு ஸ்டேட்ஸ்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அதுல நம்ம தமிழ்நாடும் ஒன்று நம்ம இந்தியால வேற எந்தெந்த துறை எல்லாம் வந்து இதுல அடாப்ட் பண்ணி வாங்கிட்டு <laughs> அதுல அது கூட எதுவுமே பண்ண முடியாது என் என் எந்த ஒரு போஜனும் பண்ண முடியாது மெயினான விஷயம் அதே மாதிரி டிராபிக் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் டேட்டா வந்து இதுல அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க பிளாக் செயின்ல அப்டேட் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு பிப்டி பர்சன்ட் டேட்டா அப்டேட் ஆயிடுச்சுன்னா யாருமே வந்து லஞ்சம் வாங்க முடியாது மெயினான விஷயம் அதே மாதிரி நம்ம சென்னை கார்பரேஷன் ஆபீஸ் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து பிளாக் செயின்ல மாத்திட்டாங்க முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர் யாருதுன்னா ஒரு டெத் சர்டிஃபிகேட்டு எதனா வாங்கணும்னா நம்ம தாத்தா எதனா டெட் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோம்னா ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் கொடுத்தோம்னா அவங்க பாட்டம் ஏதாவது டேட் போட்டு எடுத்துன்னு வந்து கொடுத்துருவாங்க
அந்த அளவு வந்து இதுல வந்து போஜரி பண்ணவோ ஆக் பண்ணவோ திருடவோ முடியாது பிளாக் செயினை பொறுத்த வரையும் பிளாக் செயின் பத்தி இன்னும் நிறையவே சொல்லலாங்க வர எலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து மோடிஜி வந்து பிளாக் செயின்ல எடுத்துட்டு வரான் அப்படின்னு இருக்காரு அப்படி வந்துச்சுன்னா நாம வந்து ஓட்டு பூத்துக்கு போய் என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு கேட்டீங்கன்னா நாம ஓட்டு பூத்துக்கு போய் கியூ நின்று ஓட்டு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க நம்ம பாட்டம் வீட்டுல இருந்து நம்ம ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஓபன் பண்ணி நம்ம லிங்க் கிளிக் பண்ணி வீட்டுல இருந்தே நம்ம ஓட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படி ஓட்டு போறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா நம்ம ஓட்டை ஆள் மாத்தி போற முறையே கள்ள ஓட்டு போற முறை மெயினான விஷயம் ஆள் மாத்தி போற முறையே கள்ள ஓட்டு போட முடியாது ஆறு மணிக்கு எலெக்ஷன் முடியுதுன்னா ஆறு அஞ்சுக்கே ரிசல்ட் வந்துடும் இந்த பெட்டியை மாத்திட்டாங்க அந்த பெட்டியை மாத்திட்டாங்க இந்த இந்த பிரச்சனைக்கே இடமே இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப ஜெனுவனிட்டியா இருக்கும் எல்லாத்துக்கு மேல மக்கள் பணம் வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து சேவிங் ஆகும் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் சேவிங் ஆகும் அது மாதிரி இந்த எந்த துறை வந்தாலும் வந்து போஜிரி பண்ண முடியாது மெயினான கான்செப்ட் போஜிரி பண்ண முடியாதுங்க இதை வந்து இன்னும் கூட நிறையவே சொல்லலாம் இதை பற்றி கமலஹாசன் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் எலெக்ஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வேட்பாளரோட சொத்து மதிப்பு விவரத்தை வந்து பிளாக் செயினில் அடாப்ட் பண்ணார் அப்படி அடாப்ட் பண்ணதுனால நம்ம என்ன பெனிஃபிட் நம்ம எந்த கட்சியோட வேட்பாளரோட சொத்து மதிப்பை யாராவது ஒரிஜினல் கொடுத்துருப்பாங்களான்னா வாய்ப்பே கிடையாதுங்க எல்லாமே மறைச்சு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் கமலஹாசனோட வேட்பாளரோட சொத்து மதிப்பு விவரம் வந்து கம்பல்சரி வந்து ஒரிஜினல் கொடுத்தே ஆகணும் ஏன்னா உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க ஒரு நூறு கோடி ரூபா சொத்து மதிப்பு வச்சிருக்கீங்க நீங்க வந்து கமலஹாசனோட வேட்பாளர அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறீங்க அன்னி டேட்ல வந்து கமலஹாசன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு நூறு கோடி ரூபா சொத்து மதிப்புல வந்து ஐம்பது கோடி மறைச்சிட்டு ஐம்பது கோடி மட்டும் நீங்க கணக்கு வழக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அன்னி டேட்ல கமலஹாசன் வந்து கிளவுட்ல ஒரு ஒரு பிளாக் செயின் சர்வர்ல வந்து உங்களுக்கு ஐம்பது கோடி சொத்து இங்க இங்க இருக்குன்றத வந்து அப்டேட் பண்ணிடுவார் நீங்க மறைச்சி வச்ச ஐம்பது கோடி சொத்து வந்து இன்னி டேட்டுக்கு முன்னாடி டேட்ல ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிருந்ததுன்னா அது எதுவுமே செல்லாது ஆயிடும் அடுத்து 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 நம்ம சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணுமா பண்ணலாம் ஆனா ஏற்கனவே முன்னாடி இருந்தது வந்து செல்லாது ஆயிடும் அப்ப நம்ம வந்து நம்மளோட தலையெழுத்து ஒரிஜினல் ஆகியோ செல்லாது ஆயிட போகுதுன்றத ஒரிஜினல் சொல்லியே ஆகணும் அது மாதிரி இதுல எந்த ஒரு துறை வந்தாலும் இதுல வந்து போஜிரி பண்ணவோ ஆக் பண்ணவோ திருடவோ முடியாதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா கூட பாக்கலாங்க அதாவது நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் செயின்ல பிளாக் செயின் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவர் யாருன்னா நம்ம சந்திரபாபு நாயுடு எக்ஸிஎம் சந்திரபாபு ஆந்திராவுடைய எக்ஸிஎம் சந்திரபாபு நாயுடு இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து ரியல் எஸ்டேட் துறையை இந்த பிளாக் செயின்ல அடாப்ட் பண்ணார் ரியல் எஸ்டேட் துறையை பிளாக் செயின்ல அடாப்ட் பண்ணார் அப்படி ரியல் எஸ்டேட் துறையை பிளாக் செயின்ல அடாப்ட் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஏக்கர் இடம் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட ஒரு இருபது முப்பது சென்ட் புறம்போக்கு இடம் இருக்கு அதையும் சேர்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுமா கொஞ்சம் சரி கட்டினா போதும் அதையும் சேர்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆனா ஆந்திராவை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஏக்கர் இடம்னா ஒரு இன்ச்சு இடத்த கூட சேர்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்ப நீங்க ஆந்திராவில இருக்கீங்கன்னா உங்க பேர்ல இந்த உங்க லேண்டோட மெஷர்மெண்ட் லென்த் இவ்வளவு வித் இவ்வளவு அப்படின்றது கிளவுட்ல ஒரு வர பிளாக் செயின்ல வந்து அப்டேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி அப்டேட் பண்ணத நாம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் எதனா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் நினைச்சா கடவுளே நினைச்சாலும் மாத்த முடியாது உருவாக்குனவங்களே நினைச்சாலும் அதை எதுவும் பண்ண முடியாது அதுதான் பிளாக் செயின் ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்ஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு அதுல வந்து போஜிரி மெயினான விஷயம் போஜிரி பண்ண முடியாது அதனால ஒரு ஏக்கர் இடம்னா ஒரு இன்ச் இடத்த கூட சேர்த்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது இதுக்கப்புறமா அந்த ஜெகன்மோகன் ரெட்டி என்ன பண்ணாருன்னா சிஎம் இவர் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா இந்த பிளாக் செயின் பத்தி மக்கள் வந்து ஆறு மாசம் போர்ஸா அறிவிச்சு இது மக்கள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட்டும் கொடுத்துருந்தார் இது அதுக்கான சர்டிபிகேட் இருங்க இதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிஎம் எடப்பாடியார் என்ன பண்ணாருனா இந்த பிளாக் செயின் வந்து நம்பிக்கை இணையும் சொல்லிட்டு பேர் வச்சார் அதாவது நம்பக தன்மையானது இதுல வந்து போஜிரி பண்ண முடியாது அப்படின்றதுனால நம்பிக்கை இணையும் சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சார் தமிழ்ல பேர் வச்ச ஒரே ஆள் நம்ம ஆள் தாங்க நம்பிக்கை இணையும் சொல்லிட்டு பேர் வச்சாரு நம்பக தன்மையானது இதுல போஜிரி பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்றதுனால அது மாதிரி பேர் வச்சாருங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப இருக்க டிஎம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் டெக்னாலஜி இந்த வள வளர்ந்து வரும் துறைன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜிக்கு வந்து நூத்தி தொண்ணூறு கோடி வந்து ந
ஸ்டாலின் ஐயா வந்து எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு துணையா வந்து இதுல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க எந்த துறை வந்தாலும் போதிரி பண்ண முடியாது அதுதான் மெயினான கான்செப்டா எடுத்துக்கணும் இன்னும் இதை பத்தி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்ன சொன்னோம்னா கிரிப்டோ கரன்சி எப்படி உருவாச்சுன்னா பணத்தோட பரிணாம வளர்ச்சி இல்ல ஏழாவது வந்து கிரிப்டோ கரன்சி உருவாகுது அது எதுல ட்ராவல் ஆகுதுன்னா பிளாக் செயின் டெக்னாலஜில ட்ராவல் ஆகுது பிளாக் செயின் எந்த அளவு நம்பிக்கையானது அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் தான் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இந்த பிளாக் செயின்ல தான் வந்து கிரிப்டோ கரன்சி ட்ராவல் ஆகுதுனால அதுல அதுலயும் போதிரி பண்ணவோ ஆக்ட் பண்ணவோ திருட முடியாது மெயினான கான்செப்டும் அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன கிரிப்டோ கரன்சின்றது மெய்நிகர் நாளின் சொல்லிட்டு தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இது வந்து விர்ச்சுவல் கரன்சி விர்ச்சுவல் கரன்சினா கையில தொட்டு பார்க்க முடியாது பணத்தை கையில தொட்டு பார்க்க முடியாது இது வந்து பிளாக் செயின் பிளாக் செயின்ல வந்து டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு இது வந்து எல்லாமே டிஜிட்டல் மணி அறுபது நாள் டிஜிட்டல் இருந்து அறுபத்தி எட்டு டிஜிட்டல் நம்பரா இருக்கும் அதுதான் டிஜிட்டல் மணின்றது நம்ம டிஜிட்டல் மணின்றது இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் என்னன்னா நம்ம நம்ம முன்னாடி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இபி பில் கட்டணும்னா என்ன பண்ணுவோம்னா பேங்க்ல போய் பணத்தை எடுத்து இபி ஆபீஸ்ல கிவ்னு பணம் கட்டிட்டு வருவோம் ஆனா இப்ப யாருனா வந்து இபி ஆபீஸ்ல போய் பணம் கட்டுறாங்களா எல்லாருமே இந்த ஆன்லைன்ல பணம் பண்ணிடுறோம் கூகுள் பே போன் பே ஆன்லைன்லயே மாத்திரம் இந்த ஆன்லைன் பண பரிமாற்றத்துக்கு டிஜிட்டல் மணின்றோம் ஒரு நம்பரா போறது டிஜிட்டல் மணின்னு சொல்றோம் அது மாதிரி இது கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாமே வந்து டிஜிட்டல் மணிங்க கையில அவ்வளவுதான் விஷயம் இது இதுக்கு வந்து தமிழ்ல வந்து மெய்நிகர் நாணயம் சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா இது வாட் இஸ் கிரிப்டோ ஆஸ்கம் கிரிப்டோன்றது எப்படி வந்துச்சு இன்ஃபிளக்ஷன் நாங்க எப்படி வந்துச்சு இந்தியால ரூ இந்தியால வந்து நாம வந்து ரூபாய் யூஸ் பண்றோம் அமெரிக்கால டாலர் யூஸ் பண்றாங்க சைனால வந்து யூன் யூஸ் பண்றாங்க ஜப்பான்ல வந்து என் யூஸ் பண்றாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் ஒவ்வொரு வேர்ல்ட் வைடு வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் ஒரு ஒரு பணம் யூஸ் பண்றோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு பாவம் ஒரு யுஎஸ் டாலரும் ஈக்குவல் வேல்யூ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல ஆனா அதே பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுஎஸ் டாலருக்கு நம்ம ஏழு ரூபா கட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு யுஎஸ் டாலரோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போச்சு நம்மளோட பணத்தோட வேல்யூ வந்து பணம் வைக்கம் அதிகரிச்சுட்டே வந்து அதனால வேல்யூ கம்மியாயிட்டே போச்சு நம்மளோட பணம் பாத்தீங்கன்னா அதே பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுஎஸ் டாலருக்கு நம்ம பன்னெண்டு ரூபா தர மாதிரி இருந்துச்சு அதே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுஎஸ் டாலருக்கு நம்ம இருபத்தி அஞ்சு ரூபா தர வேண்டி இருக்கு அதே இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுஎஸ் டாலருக்கு நம்ம தொண்ணூறு எண்பத்தி ஏழு ரூபால இருந்து தொண்ணூறு ரூபா வரையும் சரி கேட்ட வேண்டியது ஆயிடுச்சு அதாவது இப்படி கூட சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு தராசுல நம்ம இந்தியால ஒரு யுஎஸ் ஆல் ஒருத்தர் நின்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஏழு பேர்ல இருந்து தொண்ணூறு பேர் நின்னாதான் ஈக்குவல் ஆகுது அதாவது தொண்ணூறு மடங்கு நம்ம யுஎஸ்ஏ விட நம்ம தாழ்ந்துருக்கோம் அதுதான் உண்மையான விஷயம் தொண்ணூறு மடங்கு நம்ம தாழ்ந்துருக்கோம் நம்ம இந்தியானாலும் பரவாயில்லங்க அதாவது பணவீக்கம் பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி எல்லாம் நாம வந்து கொஞ்சோண்டு பணம் கொடுத்தா நிறைய பொருள் கிடைச்சிது வாங்கலாம் வாங்கலாம் அது செப்பை செப்பாய் இன்னைக்கு வந்து பணம் நிறைய கொடுத்து கம்மியா பொருள் கிடைக்கிற மாதிரி பணவீக்கம் அதிகரிச்சதுனால வேல்யூ கம்மியாயிட்டே போகுது ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி நூறு ரூபா கொடுத்து ஒரு பொருள் வாங்குறது அதே நூறு ரூபாய்க்கு இன்னைக்கு வாங்க முடியல நூத்தி முப்பது ரூபா நூத்தி ஐம்பது அதிகரிச்சுட்டே போதும் ஓகேங்களா ஆஹ் நம்ம இந்தியானாலும் பரவாயில்லங்க எண்பத்தி ஏழு ரூபால இருந்து தொண்ணூறு ரூபா தான் ஈடு கட்ட வேண்டி இருக்கு எண்பத்தி ஏழு மடங்கு தான் நம்ம தாழ்ந்து இருக்கோம் யுஎஸ்ஏ விட ஆனா இந்தோனேஷியா கண்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ரூபாய்க்கு நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ரூபா அவங்க ஈக்குவல் பண்ண வேண்டியது அதாவது நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு மடங்கு நம்மளை விட அவங்க தாழ்ந்து இருக்காங்க சோமாலியான்ற கண்ட்ரில சொல்ல வேணாங்க அந்த கண்ட்ரி பணத்துக்கு இன்னைக்கு வேல்யூவே இல்லாம இன்னைக்கு அவங்க அவங்க நலிவடைஞ்சதுனால யுஎஸ்ஏ வந்து அந்த கண்ட்ரி அண்டர்டேக் பண்ணி யுஎஸ் டாலர் தான் அங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓ இன்னைக்கு வந்து சோமாலியான்ற கண்ட்ரி நலிவடைஞ்சிச்சு யுஎஸ்ஏ அதை அண்டர்டேக் பண்ணி ஆஹ் அவங்க யுஎஸ் டாலர் அங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு இந்தோனேஷியா நலிவடைஞ்சா அதை வந்து அண்டர்டேக் பண்ணுவாங்க நாளன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவான்னு சொல்ல முடியாதுங்களா ஏன்னா தொண்ணூறு மடங்கு நம்ம அதை விட தாழ்ந்து இருக்கணும் போது நாளன்னைக்கு நம்ம இந்தியாவான்னு சொல்ல முடியாதுங்களா அதாவது ஒரு கண்ட்
இத வந்து என்னால செய்ய முடியும் உலகம் ஃபுல்லா ஒரே கண்டு ஒரே பணமா யூஸ் பண்றதுக்கு என்னால செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்தாரு சத்தோஷி நாக் அப்படின்றவர் இவர் ஜப்பனீஸ் இவர் ஜப்பனீஸ் இவர் இவர் தான் ஜப்பானை தவிர இவர் உருவாக்கிய கிரிப்டோ கரன்சி பாத்தீங்கன்னா உலக பொதுவானது இவர் வந்து இதுக்கு இதுக்கு ஒரே தீர்வு வந்து நம்ம வந்து பண்டைய காலத்து பண்டைய கால முறை முடி பண்டமாற்று முறைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு இவர் சொல்லும் போது உலகமே வந்து நகைச்சாங்க அதாவது இந்த காலகட்டத்துக்கு இப்ப நம்ம வந்து திருப்பி பண்டமாற்று முறைக்கு போனோமா அப்படின்னு போது உலக மக்கள் எல்லாமே வந்து அவர் பார்த்து சிரிச்சாங்க இவ கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படாம நான் கண்டுபிடிக்கிற இந்த கிரிப்டோ கரன்சிக்கு நான் கண்டுபிடிக்கிற இந்த படத்துக்கு இதை யாரும் ஆக் பண்ணவோ திருடவோ போதி பண்ணவோ முடியாதுன்னு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு அப்படி சொல்லும் போது இவர் என்னமோ சொல்ல வர்றாரு என்னன்னா பாப்போமே அப்படின்னு உலகமே அதை அவரு ஒத்து கவனிச்சுது அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவர் உருவாக்குனதுதான் கிரிப்டோ கரன்சில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவான காயின் வந்து பிட் காயின் இது நல்லா இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரிப்டோ கரன்சில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவான காயின் பிட் காயின் ஓகேங்களா இந்த பிட் காயின் பத்தி விவரமா வந்து அப்புறம் பாக்கலாம் இதுக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சிக்கு நம்ம இந்தியா வந்து எந்த அளவு சப்போர்ட் பண்ணுது இது வந்து எந்த அளவு நம்ம இந்தியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னா உலகம் ஃபுல்லா இது வந்து எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரில லீகலா அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க உலகம் ஃபுல்லா எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரில லீகலா அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க அதுல நம்ம இந்தியா ஒண்ணு இந்த எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரில ஒரு சில கண்ட்ரில வந்து டெண்டர் கரன்சியாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில கண்ட்ரில வந்து அசட்டா வாங்கிக்கலாம் அசட் மீன்ஸ் என்னன்னா நம்ம கோல்டு நம்ம எப்படி வாங்கணுமோ ஒரு அசட்டா வாங்கி எப்ப வேணாலும் வித்துக்கலாம் ஒரு லேண்ட் எப்ப வேணாலும் வாங்கி எப்ப வேணாலும் வித்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து எப்ப வேணாலும் நம்ம வாங்கி எப்ப வேணாலும் வித்து பணம் வாங்கிக்கலாம் அதுதான் அசட்டா வாங்கிக்கலான்றது இது இது மேல இது வந்து எல்லாமே டிஜிட்டல் அசட்டா நம்ம வாங்கிக்கலாம் வித்துக்கலாம் இது இதுக்கு வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சி நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா இப்ப சிபிடிசி காயின் சொல்லிட்டு ஒரு காயின் வந்து இ காயின் இ வேலட்னு ஒண்ணு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நிர்மலா சீதாராமன் இது வந்து கிரிப்டோ கரன்சிக்கான ஒத்திகை பாக்குறாங்க அதாவது எல்லாமே வந்து டிஜிட்டலா எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காக உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாளைக்கே நீங்க வந்து பேங்க் போயிட்டு எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்களா அங்க போயிட்டு இ வேலட்னு ஒண்ணு ஓபன் பண்ணணும் சொல்லிட்டு உங்க மொபைல் கொடுத்தீங்கன்னா உங்க பேங்க் லிங்க் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறமா நாம பேங்க் போய் பணம் எடுக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்லைங்க இன்னும் ஒரு மூணு மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே காய்கறி தெருவுல காய்கறி போனச்சுன்னா கூட காய்கறி வாங்கணும் கொள்ளனாலும் ஜிபே கூகுள் பே போன் பே மாதிரி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம இ காயினை வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஒரு 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 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு இ காயின்றது ஈக்குவல் வேல்யூன்ற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டேபிளா இருக்கும் இதுதான் வந்து சிபிடிசின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் பேங்கிங் டிஜிட்டல் கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து இப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதை வந்து பணத்தை கையில யூஸ் பண்ணாம டிஜிட்டலா யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு வந்து பணத்துக்கான பிரிண்ட் பண்றதுக்கான செலவுகள் மிச்சம் யாருக்கும் வந்து திருடு போவாது கையில பொருள் இருந்ததுனால திருடு போவோம் அப்ப இது எல்லாமே இ வேலட்ன்ற மாதிரி எல்லாமே இது மாத்திர மாதிரி கூகுள் பே போன் பே மாதிரி மாத்திர மாதிரி வந்து சிபிடி வந்து இன்டர்நெட்டே தேவையில்லாங்க ஆஃப்லைன்லயே பண்ணா அது மாதிரி இப்போ வந்து ஒத்திக்க பார்த்துருக்கிறாங்க வர நவம்பர் டிசம்பருக்குள்ளயும் வந்து ஜியோ மணின்னு சொல்லிட்டு ஜியோ கம்பெனிக்காரங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு பேச்சு அடிபட்டுருங்க அது மட்டும் இல்லாம இது டேக்ஸ் வந்து இதுக்கு கிரிப்டோ கரன்சிக்கான டேக்ஸ் வந்து முப்பது பர்சன்ட் மாதிரி போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இருபத்தி எட்டு ஆச்சு இன்னும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் வந்திருக்கு இதை எதிர்த்து வந்து அறுபதாயிரம் மனு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அசட்டுக்கு வந்து ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜுக்கு மேல டேக்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அறுபதாயிரம் பேர் அப்பீல் பண்ணிருக்காங்க இந்த ஜி டுவெண்டி மாநாடு வந்து தலைமை எடுத்து நடத்துறது மோடிஜி எடுத்து நடத்துனால உலகம் எல்லாமே இதுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுல ஒரு ஏழு கண்ட்ரில வந்து டேக்ஸே கிடையாது கிரிப்டோக்கு வந்து டேக்ஸே கிடையாது இன்க்ளூடிங் துபாய் சிங்கப்பூர் மலேசியா மூலம் வந்து டேக்ஸ்ன்றது கிடையாது இந்தியால இந்த டேக்ஸ்ன்றது எடுத்துட்டு வராங்க இது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா இது எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக் புக்ல வந்து ஆல்ரெடி சொன்னாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ல கடந்த நாலு வருஷமா பாடத்திட்டத்திலேயே வந்துச்சுங்க ஒரு விஷயம் வந்து பாடத்திட்டத்துல எடுத்துட்டு வராங்கன்னா அந்த அளவு எந்த அளவு இம்பார்ட்டன் இருந்தா அதை எடுத்துட்டு வருவாங்கன்றத யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க அந்த அளவு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை சப்போர்ட் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம உம் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப
இத பத்திய கியூஆர் கோடோட வித் ரெஃபரன்ஸ் நம்பரோட நம்ம வந்து இந்த சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க இந்த சர்டிபிகேட் மட்டும் நம்ம இது காயின் எப்படி வாங்குறது விற்கிறது இதை எப்படி உருவாக்குறது பிளாக் செயின்னா என்ன கிரிப்டோ கரன்சினா என்ன எல்லாமே நமக்கு சொல்லி கொடுத்து இந்த சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க இந்த கியூஆர் கோடோட வித் ரெஃபரன்ஸ் நம்பரோட கொடுக்குறாங்க இந்த சர்டிபிகேட் மட்டும் வாங்கிட்டா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல எல்லா கவர்மெண்ட் பேங்க்லயும் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம்ல லோன் எடுக்கலாங்க வித்வுட் டாக்குமெண்ட் வேற எந்த டாக்குமெண்ட்டும் தேவையில்லாம இந்த ஒரே ஒரு சர்டிபிகேட் இருந்தா பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம்ல லோன் கொடுக்கணும் அந்த அளவு வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுதுங்க நம்ம டீம்லயே வந்து ஒருத்தர் நாற்பது லட்ச ரூபா வரையும் செங்கல்பட்டு வந்து ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா வரையும் லோன் எடுத்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த இந்த ஒரே ஒரு டாக்குமெண்ட் இருந்தாலே போதுங்க வேற எந்த வித்வுட் டாக்குமெண்ட் வேற எதுவுமே தேவையில்லைங்க அதாவது ஒரு ஒரு தொழிலுக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து லோன் தராங்கன்னா அந்த தொழில் லாஸ் ஆகிற தொழில இருந்தா நஷ்டம் ஆகிற தொழில இருந்தா லோன் தருவாங்களான்னா லோன் தர மாட்டாங்க லாஸ் கணக்கு அமிச்சு நாம வந்து ஈஸியா வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் எஸ்கேப் ஆயிடலாம் இது வந்து சட்டத்துல நிறைய ஓட்டைகள் இருக்கு ஒரு ஒரு கவர்மெண்டே வந்து நமக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம்ல வித் மானியத்தோட லோன் தராங்க அப்படின்னும் போது இதுல லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுங்க அதுதான் அந்த அளவு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து உலகம் ஃபுல்லா வந்து எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரில லீகலா அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரில லீகலா அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம இந்தியாவும் ஒண்ணுங்க ஓகேங்களா இதுல வந்து நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் இது வந்து நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி வந்து அசட்டா வாங்கிக்கலாம் நம்ம கோல்டு எப்படி வாங்கி வைக்கிறோமோ லேண்ட் எப்படி வாங்கி வைக்கிறோமோ அதே அதே மாதிரி இந்த கிரிப்டோ நீங்க எப்ப வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எப்ப வேணாலும் வித்துக்கலாம் ஓகேங்களா இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சத்தோஷி நாக் மூட்டம் பிட்காயின்றதை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு இல்லைங்களா அந்த பிட்காயினை பத்தி பிட்காயினோட பயோகிராபியை வந்து நம்ம பாக்கலாம் உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உருவான கைன் பிட்காயின் அதனால இது வந்து மதர் கிரிப்டோன்னு சொல்றாங்க இது லான்ச் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இதனோட பவுண்டர் பாத்தீங்கன்னா சதோஷி நாக் மூட்டம் அப்படின்ற இவரோட கண்ட்ரி ஜப்பான் ஆல்ரெடி சொன்ன இவர் தான் ஜப்பானை தவிர இவர் உருவாக்கிய பிட்காயின்றது உலக பொதுவானது உலகம் ஃபுல்லா எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரிய நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம பாக்கெட்ல இருக்கிற ஒரு ஐநூறு ரூபா நோட்டு பக்கத்து கண்ட்ரியா ஸ்ரீலங்கா போனா கூட வெறும் பேப்பருங்க ஆனா இது பிட்காயின்றது உலகம் ஃபுல்லா பொதுவான கரன்சி ஓகேங்களா கிரிப்டோ கரன்சி வந்து உலகம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடிய பவுண்டரிலெஸ் மணி ஓகேங்களா இது வந்து இது வந்து டோட்டல் சப்ளை பாத்தீங்கன்னா இருபத்தோரு பில்லியன் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன் குரோஸ் அதாவது ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் காயின் வந்து இது வந்து ஒன்ஸ் ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் காயின் வந்து ரெண்டு கோடியே பத்து லட்சம் காயின்றது வந்து அப்ரூவல் வாங்கிட்டாங்கன்னா இதை வந்து பிளாக் செயின்ல அப்டேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி அப்டேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கு மேல ஒரு காயின் கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாதுங்க அதுதான் பிளாக் செயினோட ஸ்பெஷாலிட்டி இதுல வந்து ரெண்டு இருபத்தோரு பில்லியன்ல பதினோரு லட்சம் காயின் வந்து இவர் சத்தோஷி நாக் மூட்டம் அப்படின்ற ஒரு உருவாக்குனதுனால என்னோட ராயல்ட்டியா என்னோட பரம்பரைக்குன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்ரூவல் வாங்கி எடுத்துக்கிறாரு மீதி எல்லா மீதி ரெண்டு கோடி காயின் வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எக்ஸ்சேஞ்சில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போது ஒரு பிட்காயினோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒரு பிட்காயினோட ரேட்டு வெறும் நாற்பது பைசாங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதுவே ரெண்டு ரூபா நாற்பது காசு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ஆயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி நாலு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அறுபது நாலு ரூபாய் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி ஆறு பைசா இது இது எல்லாருக்கும் ஐயோ இப்ப ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வெறும் நாற்பது காசு இன்னைக்கு இவ்வளவு பைசா இருந்து ஏதோ சொல்லிருக்கிறாங்களேன்ற மாதிரி டவுட் வேணாங்க எல்லாருமே வந்து உங்க கூ உங்க போன்ல கூகுள்ல போயிட்டு இந்த பிட்காயினோட ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து பிடிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாருங்க இங்க அண்டர்லைன் பண்ண காட்டுற பாருங்க பிடிசி டு ஐஎன்ஆர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது அட் ப்ரெசன்ட் ரேட் என்ன ரேட்ன்றது வந்து உங்க போன்லயே பாத்துக்கலாங்க இது இதுல எந்த ஒரு ஒளியும் மறைவும் கிடையாது அதான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வெறும் நாற்பது காசு அன்னைக்கு இதை பத்தி அவர்னஸ் யாரா குத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது மாதிரி பிட்காயின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க நீங்க வாங்கி போட்டு வச்சீங்கன்னா பின்னாடி வாங்கி வச்சுட்டு நீங்க மட்டும் உங்க வேலையை பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி நீங்க சேல் பண்ணும் போது பெரிய இன்கம் ச
அதே நானூறு நானூறு ரூபாய் செல்ல பண்ணி நூறு காயின் வாங்கிட்டு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்துல நானூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரத்துல நமக்கு பெரிய காசுனா கிடையாது ரொம்ப சர்வ சாதாரண காசு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு கோடி நானும் கோடி சுரன்று காலர் தூக்கி விட்டு நாம பட்டம் டிராவல் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா அன்னைக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கலங்க இன்னைக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பு என்னன்றதை வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பாக்கலாங்க இது மாதிரி பிட்காயின் பாட்டம் ரேட் பாட்டம் ஏறிக்கிட்டே இருந்ததுங்க இத வந்து வித்தாரின் புதுன்றவர் வந்து இவர் தான் வித்தாரின் புதுன்றவர் இவர் ரஷ்யாவை சேர்ந்தவர் இவர் என்ன பண்ணாருன்னா பிட்காயின் பாட்டம் ரேட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு நாம ஒரு காயின் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா என்ன அப்படின்றதுக்காக வந்து எத்திரியம் சொல்லிட்டு ஒரு காயின் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாருங்க எத்திரியம்ன்றத இதுக்கான இதுக்கான ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்கான ஐசிஓன்னு சொல்லுவாங்க இனிஷியல் காயின் ஆஃபர்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு அத்தாரிட்டி அதாவது உலக நாடுகளுக்கு எல்லாத்தையும் எட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநா சொல்லலாம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு எல்லாத்துக்கும் எட்டு எதுன்னா ஐஆர்டிஎன்னு சொல்லலாம் ஷேர் மார்க்கெட்டுக்கு எல்லாமே ஐபிஓன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு காயின் மார்க்கெட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஐசிஓன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஐசிஓல பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இவர் வந்து ஒரு காயின் எத்திரியம் சொல்லிட்டு ஒரு காயின் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாரு இவர் எப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல எத்திரியம் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எக்ஸ்சேஞ்ச் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எக்ஸ்சேஞ்ச் வரும்போது ஒரு எத்திரியத்தோட ரேட் வெறும் பதினெட்டு ரூபாங்க இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எத்திரியத்தோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ரூபா ஐம்பத்தி ரெண்டு பைசா இதையே நீங்க வந்து கூகுள்ல போயிட்டு இடிஎச்சி ஐஎன்ஆர் போட்டீங்கன்னா கிளீனா வந்து நமக்கு ரேட் அட் பிரசன்ட் ரேட் நம்ம பாக்கலாங்க இது மாதிரி ஒரு ஆறு வருஷத்துல பதினெட்டு ரூபாக்கு வந்த காயின் இன்னைக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இது மாதிரி நிறைய காயின் சொல்லலாங்க இது மாதிரி இன்னைய வரையும் பாத்தீங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூணு காயின் உருவாயிடுச்சுங்க உலகம் ஃபுல்லா எண்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரில பதினாறாயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி மூணு காயின் உருவாயிடுச்சுங்க இதுல வந்து ஐசிஓ லீகலா அப்ரூவ் கொடுத்துருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு காயின்ங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு காயின்ல நாங்க ஒரு காயின் சஜஷன் பண்றாங்க நாங்க சஜஷன் பண்ற காயின் என்னன்னா பெல்டக்ஸ் பெல்டக்ஸ் இன்னைக்கு பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா நாலு ரூபாங்க இன்னைக்கு பிட்காயின் எதனா வாங்கணும்னு நினைச்சா இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபா வச்சாதான் வாங்க முடியும் எத்திரியும் வாங்கணும்னு நினைச்சா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வச்சாதான் ஒரு காயின் வாங்க முடியும் ஆனா இது வந்து பிரைஸ் வந்து வெறும் நாலு ரூபா தாங்க இது வந்து இது நாங்க ஏன் ரெஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது பெல்டக்ஸோட பயோகிராபி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பெல்டக்ஸ்ன்றது வந்து கிப்டோ பேர் வந்து பெல்டக்ஸ் லான்ச் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச்ல லிஸ்ட் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ப்ரொமோட்டர் யாருனா ஜிசிசி அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது ஜிசிசி அப்னு ஒரு கம்பெனி வந்து ப்ரொமோட்டர் இந்த ஜிசிசி அப் கம்பெனியை பத்தி தான் நான் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்ல வேண்டியிருக்கோம் நான் பின்னாடி சொல்றேங்க அது மாதிரி இது இதனோட கண்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா ஹாங்காங் இதனோட கண்ட்ரி வந்து ஹாங்காங் வந்து அதாவது இதனோட சிஓக்கான கண்ட்ரி தான் ஹாங்காங் தவிர பெல்டக்ஸ் வந்து உலக பொதுவானது உலகம் ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடிய கரன்சி ஓகேங்களா இது டோட்டல் சப்ளை பாத்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் பில்லியன் அதாவது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு கோடி ஓகேங்களா இது ஏன் நாங்க பெல்டக்ஸ் ஏன் நாங்க ரெஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெல்டக்ஸ்க்கு இருக்க ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ஏன் நம்ம பெல்டக்ஸ் ரெஃபர் பண்றது கிளியரா தெரிய வரோங்க அதாவது இது லான்ச் ஆனது பாத்தீங்கன்னா பிட்காயின் லான்ச் ஆனது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்து வருஷம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இது வந்து நம்ம பட்டன் போன் யூஸ் பண்ணிருந்த காலம் இது ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் பத்து வருஷம் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதனோட பிரைஸ் வந்து இன்னைக்கு இருபத்தி நாலு லட்சம் ஒரு காயின் வாங்கணும்னா இருபத்தி நாலு லட்ச ரூபாய்க்கு மேல வச்சாதான் ஒரு காயின் வாங்க முடியும் இது வெறும் நாலு ரூபா நாலு ரூபான்றது நம்ம பயப்பட வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் அதே மாதிரி டிரான்சாக்சன் ஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா அப் டு த்ரீ டாலர் வரையும் கட் ஆகும் பிட்காயின் வாங்கணும்னா த்ரீ டாலர் வரையும் டிரான்சாக்சன் ஃபீஸ் கட் ஆகும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சென்ட் தாங்க அந்த அளவு வந்து கம்மியா இருக்கும் அதே மாதிரி டெக்னாலஜி வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க ஓப்பன் சோர்ஸ் டெக்னாலஜி என்னன்னா நீங்க இப்ப பிட்காயின் எதனா வாங்கி வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களால வந்து நான் ஒரு காயின் வாங்கினா உங்க நீங்க வந்து உங்க அதுக்கான பணம் வந்து நான் உங்க என் அக்கௌண்ட்ல இருந்து உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவேன் நீங்க வந்து உங்க வேலட்ல இருந்து ஒரு காயின் வந்து என் வேலட்டுக்கு மாத்தும் போது உங்களுக்கு காயின் மட்டும் டிராவல் ஆகுதுங்க உங்க வேலட்
ஆனா நம்ம பெல்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒரு சொடுக்கு போற நேரத்துல வந்து நமக்கு வந்து லைட்டிங் ஸ்பீடு இருக்கும் அந்த அளவுக்கு போனோம் உடனே டிரான்ஸ்பர் ஆகும் யூட்டிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்காயில யூட்டிலிட்டி இருக்கானா இருக்காது ஏன்னா அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒன் டே ஒரு ஹோட்டல் நம்ம போறோம் நம்ம டிஃபன் சாப்பிடறோம் டிஃபன் சாப்பிட்டு நம்ம பிட்காயின் தரேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேன் பண்ணா அது அரை மணி நேரத்துல இருந்து ஒன் டே ஆகுற வரையும் வெயிட் பண்ணுவாங்களான்னா வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க அப்ப அதை யூட்டிலிட்டியா யூஸ் பண்ண முடியல பட் பெல்டெக்ஸ் வந்து வித் இன் செகண்ட் லைட்டிங் ஸ்பீட் அடுத்த செகண்ட் அதனால இது யூட்டிலிட்டியா யூஸ் பண்ணலாம் போன மாதம் நாங்க துபாயில பாக்கும்போது போகும்போது ஒரு பதிமூணு நாள் ஒரு ஹோட்டல் ரோஸ்ட்ன்ற ஹோட்டல்ல தங்கியிருந்தோம் அந்த ஹோட்டல்ல வந்து ஒரு காஃபி ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஏழு ரூபா அதுக்கு நாங்க முழுக்க முழுக்க எங்க பெல்டர் ஸ்கேன் தான் கொடுத்துருந்தோம் ஓகேங்களா அதை யூட்டிலிட்டியா யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பிளாக் பாத்தீங்கன்னா இன்னைய வரையும் பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துல ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஒரு பிளாக் தான் பிட்காயின்ல வந்திருக்கு அதாவது பதினஞ்சு வருஷத்துல இவ்வளவு பிளாக் தான் ஒவ்வொரு எவ் இதுல எவ்வளவு பிளாக் உருவாகுதோ அதை யாரும் ஆக்ட் பண்ணவோ திருடவ முடியாது அதுதான் மெயினான விஷயம் பிளாக் நிறைய உருவா உருவா நமக்கு சேஃப்டிங்க அதை ஆனா இந்த பெல்டெக்ல பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு லட்சத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுக்கும் மேல வந்து ஆஹ் இருபத்தி மூணு லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் மேல வந்து பிளாக் பண்றது உருவாச்சு ஜெஸ் இது வந்து ஒரு ஏழு வருஷத்துல ஆறு வருஷத்துல வந்து இவ்வளவு இந்த அளவு வந்து மிகப்பெரிய அளவுல பிளாக் கிரியேட் ஆயிருங்க இதுக்கு ஓன் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல ஆனா நம்ம பெல்டெக்ஸ்க்கு வந்து ஓன் எக்ஸ்சேஞ்சுன்றது இருக்கு அதனால இது இதை நாம வந்து யூஸ் பண்றது வந்து இது வந்து டூ ஜி ஜென்ரேஷன் காயினு பிட்காயின்றது டூ ஜி ஜென்ரேஷன் காயினு பெல்டெக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி ஜென்ரேஷன் காயின் மெயினான விஷயம் நாங்க இதை இதை நாங்க ரெஃபர் பண்றதுக்கு மெயினான காரணம் என்னன்னா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு பட்டன் போன் யூஸ் பண்ணுற காரணம் டூ ஜி ஜென்ரேஷன் காயினு நம்ம பெல்டெக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இது ஃபைவ் ஜி ஜென்ரேஷன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வந்துட்டு பத்தொன்பதுல எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து நம்ம ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காலும் இது ஃபைவ் ஜி ஜென்ரேஷன் கேன் ஓகேங்களா அதனாலதான் நாங்க இதை ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபர் பண்றது அது மட்டும் இல்லாம அது மட்டும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் வளர்ந்த காயின்ங்க எத்திரியம்ன்றது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் மொனேரன்றது ஒரு இருபத்தி எட்டாயிரம் டேஷ்ன்றது ஒரு இருபத்தி மூணாயிரம் பிவிக்ஸ் எல்லாமே இதெல்லாம் வளர்ந்த காயின் ஒரு ஆறு காயினும் வந்து வளர்ந்த காயின் எத்திரியம்ன்றது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வச்சு ஆறு வருஷத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சி பதினெட்டு ரூபாக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா ஆச்சுங்க மொனேரோன்றது ஒரு பிரைவேசி காயின் அந்த ஒரே ஒரு பிரைவேசின்றத வச்சே வந்து இவங்க காயின் பிரைஸ் ஏத்தினாங்க டேஷ்ன்றது மாசனோடு இருக்க காயினு பிவிக்ஸ்ன்றது பிஓஎஸ் கம்ப்ளீட் ஆன காயினு பினான்ஸ்ன்றது யூட்டிலிட்டி காயினு ரிப்பிள்ன்றது வந்து பேமெண்ட் ப்ராசஸ்க்காக பேங்க்ல யூஸ் பண்ற காயினு இது எல்லாமே ஆறுமே வந்து வளர்ந்த காயின்ங்க இதுல எல்லாமே ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டை வச்சு இவங்க காயினோட பிரைஸ வந்து பெருசா ஏத்தினாங்க ஆனா நம்ம பெல்டெக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆறு ப்ராஜெக்டுமே இருக்க ஒரே காயின் வந்து நம்ம பெல்டெக்ஸ் காயின் பிரைவேட் ஈகோ சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க அதனாலதான் நாங்க வந்து இந்த பெல்டெக்ஸ வந்து நாங்க ரெஃபர் பண்றோம் அதனால இதனோட பிரைஸ் வந்து ஒன்னு ஒரு ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வச்சு பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா அப்ப நம்மளால இத வந்து எல்லாம் எல்லா ப்ராஜெக்டுமே இருக்கு அப்படின்னும் போது அப்ப இது எந்த அளவு பிரைஸ் போகுன்றத பாக்கலாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது மெயினான மெயின் ஃபியூச்சர் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல மலேசியால ஒரு பங்கன் நடந்ததுங்க அதுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சிஓவும் வந்து அவங்க காயின் வந்து டெமோ பண்ணி காட்டினாங்க அதுல பெஸ்ட் கிரிப்டோ கம்யூனிட்டி அவார்டு வந்து நம்ம காயின் பெல்டஸ் காயின் வாங்க முடிஞ்சுங்க இவர் வந்து அப்பண்டின்றவர் இதனோட சிஇஓ இவர் மலேசிய அதிபர் அது மட்டும் இல்லாம ஏஎம்எல் சர்டிபிகேட் இருக்க ஒரே காயின் வந்து ஆஹ் ஆன்டி மணி லான்ட்ரி சர்டிபிகேட்னு சொல்லுவாங்க ஏஎம்எல் சர்டிபிகேட் இருக்க ஒரே காயின் வந்து நம்ம பெல்டஸ் காயின் அதாவது மணி ரோல் ஆக்டிங்கிறதுக்கான பணம் வந்து வாங்குறது விற்கிறது வந்து இதுக்கு வந்து பப்ளிக் கிட்ட வாங்கலான்றதுக்கான ஒரு சர்டிபிகேட்டுங்க இது வந்து மந்த்லி மந்த்லி இருபத்தி எட்டாம் தேதியே வந்து டேக்ஸ் பே பண்ணாங்க மாசம் மாசம் டேக்ஸ் பே பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஜெனுவனிட்டியா லீகலா இருந்தாதான் அது வந்து ஏஎம்எல் சர்டிபிகேட்ன்றது இருக்காங்க அந்த ஏஎம்எல் சர்டிபிகேட் இருக்க ஒரே காயின் வந்து பெல்டஸ் காயின் நம்ம இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனி மட்டும்தான் ஏஎம்எல் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்க ஒரே ஒரு நிறுவனம் அதுக்கடுத்தபடியா காயின்ல நம்ம பெல்டஸ் காயின் மட்டும் தாங்க அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா சரியா சர்டிபிகேட் இருக்க ஒரே
இந்த பெல்டெக்ஸ் வந்து இது மாதிரி பெல்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டீங்க இது எப்படி வாங்குறது விற்கிறது கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்றீங்க இது எப்படி வாங்குறது விற்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு எக்ஸ்சேஞ்ச் இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பெல்டெக்ஸ் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்சேஞ்ச் உலகம் ஃபுல்லா அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்சில வந்து நம்ம பெல்டெக்ஸ் லிஸ்ட் ஆயிருங்க அதுல வந்து பதினேழு இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குங்க லோக்கல் பிட்கோ வாண்டு லோக்கல் எக்ஸ்சேஞ்ச் பையூ கைண்டு இந்தியன் எக்ஸ்சேஞ்ச் இது மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா வந்து அறுநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் மேல இருக்கு இந்தியாவில மட்டும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் மேல இருக்கு தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஆறு எக்ஸ்சேஞ்ச் மேல இருக்கு சென்னையில ஜியோடெக்ஸ் சொல்லிட்டு பள்ளிகரணியில ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு வேலூர்ல பில்பிட்டுன்னு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு சேலத்துல பிட்கோவான ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு நாம நாம எந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் வாங்கிக்கலாங்க நம்மளோட இருக்கும் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் வாங்கணும் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் வாங்கணும் அப்படின்னாங்கன்னா அது டோட்டலா வந்து போஜரியா இருக்குங்க அது இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இனி கூக்காயின் வந்து உலகத்திலேயே வந்து நாலாவது ரேங்க்ல இருக்க காயின் ஒரு வாரத்துக்கு பத்தொன்பது லட்சம் பேர் அதுல வந்து ட்ரேட் பண்றாங்க அதுல நம்ம காயின் லிஸ்ட் ஆயிருக்குன்னா அதுவும் ஃபஸ்ட் குவாலிட்டியான எக்ஸ்சேஞ்சுங்க அது கூக்காயின்றது இது கேட் ஐவோ கேட் ஐவோ இது மெக்சி குளோபல் இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் இட்பிடிசி இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்சேஞ்ச் இதெல்லாம் நம்ம காயின் வந்து ட்ரேட் ஆகுதுன்னும் போது எல்லாரோட மக்களோட பார்வையும் அதுல புறம்போது பெல்டெக்ஸ் மேல புறம்போது இதனோட பிரைஸ்ன்றது ஈஸியா ஏறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குங்க அதே மாதிரி இப்ப வரையும் கிரிப்டோனா என்னன்னு பார்த்தோம் கிரிப்டோ எப்படி வந்தது அது எப்படி டிராவல் ஆகுது பிளாக் செயின்ல டிராவல் ஆகுது அதுக்கான நம்பிக்கையான விஷயம் பார்த்தோம் அது எப்படி வாங்கறதுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இது மாதிரி வாங்கலாம் வாங்கலாம்னு பார்த்தோம் இது கிரிப்டோல எப்படி சம்பாதிக்கலாம் கிரிப்டோல வந்து மூணு விதமா சம்பாதிக்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரிப்டோ மைனிங் மைனிங் பண்றதுன்றது மைனிங் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பெருசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி அதாவது கோடி கோடியா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இப்ப ஒரு பெரிய அமௌண்டா வாங்கி வச்சுட்டோமா நமக்கு வந்து பிளாக் செயின்ல இருந்து மைனிங் லிங்க் வரும் அந்த மைனிங் லிங்க் மூலியமா ஒவ்வொரு காயினும் நாமளே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் ரூபா நோட்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அது மாதிரி அறுபத்தி எட்டு டிஜிட்ல இது நம்பர் கொடுத்து மத்த காயின் யாரா அந்த நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் செயின்ல இன்புட் பண்ண நம்பர் நம்பரை கொடுத்து பிளாக் செயின் லிங்க் மூலியமா மைனிங் லிங்க் மூலியமா நம்ம நம்பர் கொடுத்து பிளாக் செயின்ல வந்து இன்புட் பண்ணும் போது அதுக்கு பிளாக் செயின் என்ன பண்ணோம்னா மத்த எந்த காயினும் வந்து அந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணாம இருக்கான்னு பார்த்து அவுட் புட் கொடுக்கும் அதுதான் ஒரிஜினல் ஒரு காயின்றது அது மாதிரி மைனிங் பண்றது நம்ம பண்ணலாம் ஆனா மைனிங் பண்றது நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமோனா ஒர்க் அவுட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சிஸ்டம் இருக்கு நிறைய சிஸ்டம் வேணும் பவர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேணும் இத பத்தி நிறைய நாலேஜ் இருந்தா தான் அது பண்ண முடியும் இது நமக்கு தேவையான ஒத்து ஒரு மனா ஒத்து ஒரு அது அப்ப ஏன் சொல்றீங்கன்னா ஒரு நாலேஜுக்காக சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கிரிப்டோல வந்து மைனிங் பண்ணி சம்பாதிக்கிறதுன்னு ஒரு இதா இருக்கும் அது ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் கிரிப்டோ ட்ரேடிங்ன்றது கிரிப்டோ ட்ரேடிங்ன்றது இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்சில் எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வேணாலும் எந்த கிரிப்டோ கரன்சினாலும் வாங்குறோம் எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வேணாலும் எதுல வேணாலும் வாங்குறோம் இன்னைக்கு ஒரு பத்து ரூபா ஒரு காயின் வாங்கி நாலு பின்னா அது பதினஞ்சு ரூபா ஆகுது இருபது ரூபா ஆகுதுன்னா இருபது ரூபாய்க்கு நம்ம சேல் பண்ணும்போது ஒரு பத்து ரூபா மார்ஜின் கிடைக்கும் அதாவது இது வந்து ட்ரேடிங் சொல்றது அப்படியே வாங்கி நம்ம வேலட்ல வச்சுட்டு ரேட் ஏறும்போது சேல் பண்றது இதுல ஒரு சிக்கல் என்னன்னா ரேட் ஏறினாதான் நமக்கு ப்ராஃபிட் வரும் இறங்குச்சுன்னா இன்னைக்கு பத்து ரூபா வாங்கி பதினஞ்சு ரூபா இருபது ரூபா போச்சுன்னா சேல் பண்ணுவோம் அது ப்ராஃபிட் வரும் அதே ஏழு ரூபா ஆகி அஞ்சு ரூபா ஆச்சுன்னா அப்ப சேல் பண்ணாம நமக்கு லாஸ் ஆகும் அப்ப வந்து இதுல நம்ம லக் இருந்தாதான் ட்ரேடிங்ல வந்து சம்பாதிக்க முடியும் ஓகேங்களா லக் இருந்தாதான் சம்பாதிக்க முடியும் இதுலயும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சம்பாதிக்க முடியும் சூப்பரா சம்பாதிக்க முடியும்னு சொல்ல முடியுமா யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் மைனிங் பண்றது ரெண்டாவது ட்ரேடிங் பண்றது இது ரெண்டுமே நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுமானா கேள்விக்குறி தாங்க இதுல முழுக்க முழுக்க சம்பாதிக்க முடியுமா கேள்விக்குறியா தான் இருக்கும் ஆனா மூணாவதா ஒரு விஷயம் இருக்குங்க அதுதான் கிரிப்டோ ஸ்டேக்கிங் சொல்றது ஸ்டேக்கிங் போடுறதுன்றது அதாவது நான் ஸ்டேக்கிங் போடுறதுன்றது வந்து ஸ்டேக்கிங் மூலியமா தான் நாங்க நாங்க இங்க இதுல வந்து பெண்டெக்ஸ்ல வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இன்கம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படி எந்தி ஸ்டேக்கிங்னா என்னன்றது வந்து கொஞ்சம் விரிவா பாக்கலாங்க இந்த நம்ம ஜிஜிஜி அப்படின்றது வந்து ப்ரொமோட் பண்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்றேன் தானுங்களா இந்த பெல்டஸ் காயினை ப்ரொமோட் பண்றது யாருன்னா இது ஜிசிசி ஆப் கம்பெனி தாங்க
ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிட்காயினை ப்ரமோட் பண்ண கம்பெனி இந்த கம்பெனி தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரையும் இந்த ஜிசிசிஎஃப் தான் வந்து பிட்காயினை ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த ஒரு பிட்காயினோட ரேட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஒன்பது முக்கால் லட்சம் வர வரையும் இந்த ஜிசிசிஎஃப் தான் வந்து பிட்காயினை ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டூ ஜி ஜென்ரேஷன் காயின் அது பிட்காயின்றது டூ ஜி ஜென்ரேஷன் காயினே வந்து நாற்பது லட்சம் வந்து இவ்வளவு ரேட் ஏட்டு இருபத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல ரேட் எத்தனை போயிருக்காங்கன்னா பெல்டெக்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஜி ஜென்ரேஷன் காயின் சொன்னோம் பிரைவேசி காயின் சொன்னோம் அப்போ வந்து அது அந்த பிட்காயினை விட இது அதிகமா எடுத்துட்டு போவாங்க இது ஃபைவ் ஜின்றதுனால அதை விட இது அதிகமா எடுத்துட்டு போவாங்க நம்பிக்கையில தான் இந்த ஜிசிசி அப்ப வந்து ப்ரொமோட் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க மேற்கொண்டு இவங்க ஜிசிசி அப்ப என்னென்னலாம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒர்க் ஷாப் பை அண்ட் சேல் வாங்குறது எப்படி விற்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு வீக்லி நாங்கள் மூணு கிளாஸ் வச்சு ஜூம்லயே வந்து அழகா வாங்குறது விற்கிறது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எல்லாருமே இதுல டிராவல் ஆகும் போது ஃபர்ஸ்ட் வாங்குறது எப்படி விற்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சீங்கன்னா இதுல நம்ம ஒருவே ஒரு ஒரு ரூபா கூட வந்து லாஸ் ஆக மாட்டாங்க ஏமாற மாட்டோங்க யாரும் யார்கிட்டையும் ஏமாற மாட்டோம் ஓகேங்களா இந்த பை அண்ட் சேல் வந்து அழகா நமக்கு வந்து ஜிசிஜி வந்து நம்ம ஒர்க் ஷாப் வச்சு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஹோல்டிங் அட்வைஸ் இந்த காயினை வந்து நம்ம எவ்வளவு நாள் ஹோல்ட் பண்ண ஹோல்ட் பண்ண வைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் எல்லா அட்வைஸும் கொடுக்குறாங்க டெக்னிக்கல் அட்வைஸும் அதே மாதிரி கொடுக்குறாங்க அது மாதிரி இந்த ஜிசிசி அப்ப வந்து இது இந்த மோர் யூ லேர்ன் இந்த மோர் யூ ஏன் அதாவது நம்ம எந்த அளவு நம்ம கத்துக்கிறோமோ அந்த அளவு நம்ம வந்து இதுல ஏன் பண்ண முடியுன்றது வந்து நமக்கு தள்ள தெளிவா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தவங்க இவங்க தாங்க நீங்களா அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இந்த பிட்டாயின வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குங்க சாரி கிரிப்டோ கரன்சி வந்து பெல்டெக்ஸ் வாங்குறது வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குங்க இது மூணு ஆப்ஷன் என்ன ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது எக்ஸ்சேஞ்சில இருந்து அப்படியே காயினை வாங்கி நம்ம பெல்டஸ் காயினை வாங்கி அப்படியே நம்ம வேலட்ல வச்சுட்டு ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ரேட் ஏறும் போது சேல் பண்ணோமா அது ஒரு ப்ராஃபிட் வரும் அது ஒரு விதம் ரெண்டாவது ஒரு விதம் பாத்தீங்கன்னா அதே பெல்டக்ஸ வாங்கி வச்சிருக்கிற பெல்டக்ஸ அந்த ஜிசிசி ஆப்ல வந்து டெபாசிட் பண்ண அதான் ஸ்டேக்கிங் போடுறதுன்னு சொல்றது அதாவது ஜிசிசி அப்ல டெபாசிட் பண்றது ஸ்டேக்கிங் போடுறதுன்னு வாங்க அதை ஸ்டேக்கிங் போடுறது மூலியமா நமக்கு ஜிசிசி அப்ல வந்து சம் பெனிஃபிட் கிடைக்குங்க அப்படி என்ன பெனிஃபிட் கிடைக்குது பின்னாடி பாக்கலாம் அது இல்லாம வந்து மூணாவது வந்து இந்த காயினை வாங்கி ஸ்டேக்கிங் போடுறது இது அப்படியே பிஸ்னஸ் எடுத்து போச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு இன்கம் கிடைக்குங்க இது மாதிரி ஒரு மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு பெல்டக்ஸ் மூலியமா பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அப்படி என்ன ஆப்ஷன்றது பாக்கலாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து வேல்யூ ஸ்டேக்கிங் பிளான் சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் இருக்குங்க அதாவது ரெண்டு பிளானா இது பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு வந்து காம்போ பிளான் சொல்லிட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் கூலிங் பீரியட்னு வச்சு பிப்டி பர்சன்ட் ரெகுலரும் பிப்டி பர்சன்ட் பிக்சர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க இன்னொன்னு வந்து பிக்சர்ட்ல ஒன்லி பிக்சர்ட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு பிக்சர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு ஒரு பிக்சர்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ரிவார்டும் கொடுக்குறாங்க இது என்னன்றது வந்து இது பின்னாடி பாக்கலாங்க காம்போ ஸ்டேக்கிங் பிளான்னா என்னன்னு ஸ்டேக்கிங் பிளான் மூலியமா தான் சம்பாதிக்கிறோம்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா உதாரணத்துக்கு நாம வந்து எந்த இன்னைக்கு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் காயின் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லட்சம் காயின் இன்னைக்கு நாலு ரூபானா ஒரு நாலு லட்சம் ரூபா நாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம் இது ஒரு லட்சம் காயின் தான் வாங்கணுமானா கண்டிஷன் கிடையாதுங்க மினிமம் ஐயாயிரம் காயின் பத்தாயிரம் காயின் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம கெப்பாசிட்டி இருக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு லட்சம் வாங்க ஒரு கோடி காயின் வரையே வாங்கணும்னா கூட வாங்கிக்கலாம் எவ்வளவு காயின் வேணுனாலும் வாங்கிக்கலாம் ஆனா உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு லட்சம் காயின் வந்து ஒரு கணக்காக சொல்றேங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து அப்ராக்சிமேட்டா இன்னைக்கு நாலு ரூபா போதுங்க பெல்டெக்ஸோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நாலு ரூபா சொன்னேன் ஒரு லட்சம் காயின் வந்து நாலு லட்சம் ரூபா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை வந்து ஸ்டேக்கிங் போடுறோம் ஸ்டேக்கிங் போடுறது எப்படி போடுறோம்னா ஜிசிசி அப்ல வந்து ஸ்டேக்கிங் டெபாசிட் பண்றது தான் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஹோல்டிங்ல வந்து நமக்கு ஸ்டேக்கிங் ஸ்டேக்கிங் பீரியட்னு போட்டு வச்சிருவாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்ம கூலிங் பீரியட்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேக்கிங் போடுறாங்க இந்த ஸ்டேக்கிங் போடுறது மூலியமா நம்ம ஜிசிசி அப்படி நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் தருதுன்னா நான் என்னத்துக்கு என் காயின் ஏற்றும் போய் அஞ்சு வருஷம் அவங்களாம் எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா இவங்க மந்த்லி மந்த்லி அதுக்கான ரிவார்டு கொடுக்குறாங்க டிவிடென்ட்ன்ற பேர்ல ரிவார்டு கொடுக்குறாங்க மந்த்லி ரிவார்டுன்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க அதாவது ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட்ல ஷேர்ஸ் வாங்கி நம்ம ஒரு ஒரு வருஷம்
அதாவது பிப்டி தௌசண்ட் காயின் வந்து ரெகுலர் ரெண்டா பிரிச்சிடுறாங்க பிப்டி பர்சன்ட் பிக்சர்டு பிப்டி பர்சன்ட் ரெகுலர்னு பிரிச்சிடுறாங்க பேங்க்ல நம்ம வெளியே சம்பாதிக்கிற பணத்தை பேங்க்ல எதுவுமே பிக்சர்ல போடலாம் ரெகுலர்லயும் போடலாம் அது மாதிரி இவங்க வந்து ரெண்டு ஸ்கீம் வச்சிருக்காங்க அது மாதிரி இவங்க ரெண்டு ஸ்கீம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிக்சர்ல ஒரு ஐம்பதனாயிரம் ஒரு லட்சம் காயின் வந்து இவங்களால நம்ம சேக்கிங் போடும்போது பிக்சர்ல ஐம்பதனாயிரம் பிக்ச ரெகுலர்ல ஐம்பதனாயிரம் சொல்லிட்டு தனியா பிரிச்சிருக்காங்க இந்த பிக்சர்ல போடா பாத்தீங்கன்னா ஆப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நானூறு பர்சன்டேஜ் நமக்கு கிடைக்குங்க நானூறு பர்சன்டேஜ் வந்து ரெண்டு லட்சம் காயினா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து பிக்சர் நல்லா நல்லா யோசிச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நாம ஒரு லட்சம் காயின் வாங்குறோம் நாம விருப்பப்படுற எக்ஸ்சேஞ்சில் வாங்குறோம் நாம விருப்பப்படுற எக்ஸ்சேஞ்சில் பணத்தை கட்டுறோம் யார்கிட்டயும் யாரையும் நம்பி பணம் கொடுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நாம ஏழே காயினை வாங்கி நாம ஜிசிசி ஆப்ல வந்து ஸ்டேக்கிங் போடுறோம் ஸ்டேக்கிங் போட்டா அவங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு நமக்கு வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டு கொடுத்துடுறாங்க அந்த ஒரு லட்சம் காயினை ரெண்டா பிரிச்சு பிப்டி பர்சன்ட் பிக்சர்லயும் பிப்டி பர்சன்ட் ரெகுலர்லயும் பிரிச்சிடுறாங்க இந்த பிப்டி தௌசண்ட் காயின் வந்து பிக்சர்ல போடுறது வந்து நமக்கு நானூறு பர்சன்டேஜ் வந்து கிடைக்குது அதாவது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நமக்கு ரெண்டு லட்சம் காயினா கிடைக்கும் அதே வந்து ரெகுலர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதனாயிரம் காயின் போடுறோம் இல்லைங்களா இதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா பர் மந்த் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டு டிவிடென்ட்ன்ற பேர்ல தராங்க பர் மந்த் ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க அதாவது பர் மந்த் என்னன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு காயின் தராங்க அதாவது மூணு பர்சன்ட் ஐம்பதனாயிரத்துக்கு மூணு பர்சன்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறு காயின் கிடைக்கும் அதாவது நாம வந்து இவங்களால வந்து பணத்தை போடலங்க நம்ம காயினை தான் ஸ்டேக்கிங் கொடுத்துருக்கோம் பணத்தை எடுத்துட்டு போய் ஜிசிசி அப்ளோ கொடுக்கல நாம ஸ்டேக்கிங் காயினை தான் கொடுத்துருக்கோம் அதனால இவங்க பர் மந்த் ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டும் நம்ம காயின்ல தான் தருவாங்க பர் மந்த் ஆயிரத்தி ஐநூறு காயின் வருவாங்க இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு காயினை நாம வந்து எப்போ வேணாலும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு காயின் ஒரு மாசத்துக்கு தருவாங்க அதை வந்து மூணா டிவைட் பண்ணி ஐநூறு காயின் அஞ்சாம் தேதி ஐநூறு காயின் பதினஞ்சாம் தேதி இருபத்தஞ்சாம் தேதி மூணா டிவைட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்க எப்போ விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வேணாலும் நம்ம விற்றுக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் தாங்க இது வந்து நம்ம ஆள் தேடின்னு போகணும் கொள்ளணுன்ற அவசியம் இல்லைங்க எக்ஸ்சேஞ்சில் அடுத்த செகண்ட் வந்து சேல் பண்ணிட்டு ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் மூணா நிமிஷம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல பணம் ஆக்கிடலாங்க இது நாங்க ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு காயின் பர் மந்த் த்ரீ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தராங்களே எவ்வளவு நாள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது அறுபது மாசத்துக்கு வரும் அறுபது மாசத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு காயின் வந்து தொண்ணூறாயிரம் பெல்டெக்ஸ் கிடைக்கும் தொண்ணூறாயிரம் பெல்டெக்ஸோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிடிஎக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது தொண்ணூறாயிரம் காயின் நமக்கு ஒன்லி டிவிடன் மட்டும் மாசம் மாசம் கிடைக்கிற டிவிடன் ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டு வந்து தொண்ணூறாயிரம் காயின் கிடைக்கும் இத வந்து நாம மாசம் மாசம் வித் இன் செகண்ட்ல சேல் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லணும் நாம விருப்பப்படுற எக்ஸ்சேஞ்ச்ல அது மட்டும் இல்லாம இந்த நம்ம போட்டு வச்சிருக்க கேபிட்டல் இருக்கு இல்லைங்களா ஐம்பதனாயிரம் அந்த கேபிட்டல் சேர்த்தீங்கன்னா டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா இது இது தொண்ணூறாயிரம் பிளஸ் ஐம்பதனாயிரம் சேர்த்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் நம்ம விற்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா இன்னைக்கு விற்கணுமா நாளைக்கு விற்கணுமா ரெண்டு மாசம் தள்ளி வைக்கணுமா நாலு மாசம் தள்ளி வைக்கணுமா ஒரு ஒரு தலைமுறை தள்ளி வைக்கணும்னா அது இது இதுல வந்து டோட்டலா ஒரு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் கிடைக்குது இந்த பிக்சர்ல ரெண்டு லட்சத்தி ரெண்டு லட்சம் காயின் கிடைக்குது அப்போ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் காயின் நம்ம வாங்கி இவங்களாண்ட ஸ்டேக்கிங் போடுறது மூலியமா பிக்சர்ல ரெண்டு லட்சம் டோட்டலா மூணு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் கிடைக்குங்க இந்த மூணு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயினு ஒரு வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் பாத்தீங்கன்னா நாம போட்டது ஒரு லட்சம் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து மூணு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் இது மூணு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நமக்கு கிடைக்கும் போது மூணு கோடியே நாற்பது லட்ச ரூபா கிடைக்கும் மூணு கோடியே நமக்கு வந்து மூணு லட்சத்தி நாற்பதனாயிரம் காயின் கிடையாது நூறு ரூபா போச்சுன்னா மூணு கோடியே நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம சேல் பண்ணலாங்க அதே ஆயிரம் ரூபா போச்சுன்னா முப்பத்தி நாலு கோடிங்க என்னடா இவன் நூறு ரூபா சொல்றான் ஆயிரம் ரூபா சொல்றான் இதெல்லாம் போறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கான்னா ஆயிரம் மடங்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எப்படி போவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய காயின் வந்து எத்திரியம்ன்ற ஒரு காயின் ஆறு வருஷத்துல வெறும் பதினெட்டு ரூபாய் வந்த காயின் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் பார்த்தோம் நீங்களே பாக்கலாம் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய காயின் வந்து நாங்க டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால நல்லா தெரியுங்க ஆனா
ஏழாயிரம் பிளஸ் பத்தாயிரம் பதினேழாயிரம் காயினா நமக்கு கிடைச்சிடும் இது அது மாதிரி ஏ ஐயாயிரம் காயின் போடலாம் பத்தாயிரம் காயின் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் எவ் இது பாட்டம் இது இந்த இந்த ஸ்லைடை வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் இதுல நாம வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளவு நாளும் போடலாங்க அது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆஹ் அதே மாதிரி இதுல பெஸ்ட் வேல்யூ ஸ்டேக்கிங் ரிவார்டுன்றது வந்து பிக்சட்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் வரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் ஸ்கீம் இருக்கு அது வந்து இருநூத்தி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அதே அஞ்சு வருஷம் ஸ்கீம் வந்து நானூறு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஒரு லட்சத்துக்கும் போட்டோமா இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் பிக்சடுங்க இது இது நாம பார்த்து பார்த்தா வந்து ரெகுலர் மந்த்லி மந்த்லி எடுக்கக்கூடியது ரெகுலர் பிக்சர் ரெண்டும் சேர்ந்து காம்போ இது வந்து ஓன்லி பிக்சர் மட்டும் மூணு வருஷத்துக்கு இருக்கு நாம ஐம்பதாயிரம் வரையும் போட்டா இருநூத்தி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஒரு லட்சம் போட்டா இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரெண்டு லட்சம் போட்டா இருநூத்தி எண்பது அஞ்சு லட்சம் போட்டா முன்னூத்தி இருபது அதே வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நானூறு நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நானூத்தி ஐம்பது ஐநூறு பர்சன்டேஜ் நம்ம எவ்வளவு எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா போறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிவார்டும் அதிகமா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது மாதிரி அதே தாங்க இப்ப பிளான் கொடுத்த மாதிரியே தான் அதாவது ஒரு ஐயாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் வரையும் நானூறு பர்சன்டேஜ் வந்து பிக்சடும் ரெகுலர்ல வந்து மூணு பர்சன்டேஜும் கொடுத்துடுறாங்க ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல நானூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மூணு மூணு புள்ளி இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரெகுலர்ல தராங்க காம்போ ஆஃபர்ன்ற ஒரு ஆஃபருங்க சரிங்க இந்த காயின் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் போவோன்ற எப்படி போவோம் அப்படின்னா இவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு பதினாறு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் வச்சிருக்காங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ கிளிப்பு மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி சாட் பி சாட் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க டிசென்ட்ரலைஸ் மெசேஞ்சர் ஆப் பெல்நெட் பெல்நெட்ன்றது டிசென்ட்ரலைஸ் விபிஎன் மாதிரி வந்து பதினாறு ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க இவங்க பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசரு பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசரு பெல்டெக்ஸ் பிரைவேசி போட்டோகால் இது பெல்டெக்ஸ் பிரைவேசி போட்டோகால் இது மாதிரி ஒரு பதினாறு ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்காங்க இவங்க அப்படி என்ன இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கு அப்படின்றது வந்து தெளிவாக பார்க்கலாங்க அதாவது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இந்த காயின் ரேட் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் போகுன்றீங்களே எப்படி போவோம் நூறு ரூபா போவோம் ஐம்பது ரூபா போனா பத்து ரூபா போனா இவ்வளவு ரேட் வருது எப்படி வரும்னா இது எல்லாமே வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட வச்சு தாங்க நம்ம ரேட்ன்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுது உதாரணத்துக்கு இது ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றாங்களே இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம் வாட்ஸ்அப் எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம் ரெண்டாயிரத்தி மூலியே வாட்ஸ்அப் வந்தது வாட்ஸ்அப் வந்து இப்படி பயன்படுத்துங்க அப்படி பயன்படுத்துங்க வாய்ஸ் கால் பேசுங்க வீடியோ கால் பேசுங்க எல்லாமே நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனா அதுல ஒரு பிசினஸ் ஓல்டி இருந்தது அதை யாருன்னா சொல்லி கொடுத்தாங்களா கிடையாது அப்படி என்ன பிசினஸ்ன்னு கேக்குறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வாட்ஸ்அப் வரும்போது வாட்ஸ்அப்போட ஒரு ஷேர் ரேட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு ரூபாங்க யாருன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு ஐயாயிரம் ஷேர் வாங்கி வைங்க ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஷேர் வாங்கி வைங்க வைங்க பின்னாடி ரேட் ஏறும் நம்ம சேல் பண்ணி பணம் ஆகலாம்னு யாருன்னா நம்ம சொல்லி கொடுத்தாங்களான்னா சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஆனா நம்மள யூஸ் பண்ண வச்சாங்க வாட்ஸ்அப்ப நிறைய பேர் நம்மள எல்லாருமே வந்து யூஸ் பண்ண வச்சாங்க பப்ளிக்க யூஸ் பண்ண வச்சாங்க ஏன் யூஸ் பண்ண வச்சாங்க அப்படின்னா நாம வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண பாத்தீங்கன்னா இதனோட ஷேர் வேல்யூன்றது ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்த ஷேர் வேல்யூ இன்னைக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாங்க ஒரு ஷேர் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்த ஒரு ஷேரு ரெண்டு ரூபாய் இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா எப்படி இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஆகுதுன்னா மக்கள் எல்லாரையும் வந்து வாட்ஸ்அப்ப பயன்படுத்த பயன்படுத்த வச்சாங்க அதனால இதனோட ஷேர் பிரைஸ் ஏறிச்சிங்க அதே மாதிரி நம்ம பெல்டஸ் காயின் வந்து பாத்தீங்கன்னா பி சாட்டுன்னு ஒரு மெசேஞ்சர் ஆப் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆல்ரெடி இது வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி ஒரு எட்டு மாசத்துனால ஆயிடுச்சுங்க இது பி சாட்டுன்றது என்னன்னா ஆஹ் டிசென்ட்ரலைஸ் பிளாக் செயின்ல வர மெசேஞ்சர் ஆப்புங்க அதாவது வாட்ஸ்அப்ல வந்து நீங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சாலும் நம்ம ரெண்டு பேர் மட்டும் பாக்க போனா பாக்க முடியாது அதனோட வாட்ஸ்அப் கம்பெனிக்காரங்க அந்த மெசேஜ் பார்ப்பாங்க நம்ம என்ன நெட்டு யூஸ் பண்றோமோ அந்த நெட்டு கம்பெனிக்காரங்க பாக்கலாம் ஆனா இந்த அதுல நமக்கு சேஃப் இருக்கானா கிடையாது நம்ம எதனா சீக்கிரட்டான விஷயங்கள் பரிமாற்றம் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது எல்லாருமே அவங்க எல்லாமே நம்மள ஆக் பண்ண முடியும் ட்ராக் பண்ண முடியும் அவங்க நினைச்சா எல்லாமே செய்யலாம் அதுக்கு வந்து நமக்கு பிரைவேட் இருக்கானா கிடையாது ஆனா பட் பீச் சாட் பாத்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் மாதிரியே எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல இருக்குது எல்லாமே பண்ணிக்
பீச்சாட்ல பண பரிமாற்றம் கிரிப்டோ பரிமாற்றம் எல்லாமே கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவு கிளாரிட்டியா வாய்ஸ் கால் வீடியோ கால் எல்லாமே பேசிக்கலாங்க இப்பவே நீங்க வந்து இப்ப முடிஞ்ச உடனே வந்து நீங்க வந்து வந்து கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போங்க ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல போயிட்டு பீச்சாட்ஸ வந்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க டவுன்லோட் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இது நமக்கு சேஃப் அண்ட் செக்யூரா இருக்கும் பிரைவேசியா இருக்கும் நம்மள யாரும் ஆக்ட் பண்ண முடியாது அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப இது நிறைய மக்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண வாட்ஸ்அப் எப்படி ரேட் ஏற்றோ அதே மாதிரி பீச்சாட்ட நிறைய நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண நம்ம பெல்டஸ் காயினோட பிரைஸ் ஏறும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா பெல்நெட் பெல்நெட்ன்றது விபிஎன் டிசென்ட்ரலைஸ்ட் விபிஎன் இது பப்ளிக் அதிகமா யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண பெல்டெக்ஸ் பிரைஸ் ஏறும் இது இதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசர் இந்த பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசர் இது ரெண்டு இது ரெண்டுமே வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க பெல்டெக்ஸ் பிரைவேசி ப்ரோட்டோக்கால் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசர் என்னன்னா பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசரோ இந்த பெல்டெக்ஸ் நேம் சிஸ்டம் இருக்கு பாருங்க இது வந்து டொமைன் சிஸ்டம் நம்ம வெப்சைட் டபிள்யூ டபிள்யூ வெப்சைட் வந்து நம்ம பேர்லயே வந்து டொமைன் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசர்ன்றது என்னன்னா இப்ப எல்லாருமே வந்து கூகுள் ப்ரௌசர் நம்ம யூஸ் பண்றோம் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது வீடு வாங்கணும் இல்ல கார் வாங்கணும் இல்ல நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும் இல்ல ஏசி வாங்கணும் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம வந்து கூகுள் ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஆப்ல போயிட்டு நம்ம வந்து சர்ச் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூகுள் கூகுள் ப்ரௌசர்ல போயிட்டு சர்ச் பண்ணிட்டு நாம வெளியே வந்துருவோம் வெளியே வந்துட்டாலும் அது ரிலேட்டடா மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும் இது எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு அனுபவிச்சிருப்பீங்க அன்வான்டட் கால் நீங்க பாட்டம் இந்த இந்த இது வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த லோன் வந்திருக்கு அந்த லோன் வந்திருக்கு உங்க கிரெடிட் கார்டுக்கு சரியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போன் அன்வான்டட் கால் நிறைய வந்திருக்கும் இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம நம்பர் யாருன்னா கொடுக்கணுமானா கிடையாது இந்த வாட்ஸ்அப் கம்பெனிக்கு யாரையும் இந்த சோசியல் மீடியா கம்பெனிக்கு யாரையும் எல்லாமே வந்து பேக் ஹண்ட்ல நம்ம டேட்டாஸ் எல்லாருமே வந்து எடுத்து வித்துருவாங்க அதன் மூலியமா அவங்க பெரிய இன்கம் பாத்துட்டாங்க பட் இதுல இதுல வந்து நமக்கு இது கூகுள் ப்ரௌசர்ல வந்து நமக்கு சேஃப் இருக்கான்னா கிடையாது நம்ம நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி சர்ச் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாலும் அது ரிலேட்டடா மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டே இருக்காங்க அப்போ அவங்க நம்மள வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்றத நம்ம ஒத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த பெல்டெக்ஸ் ப்ரௌசர் நாம யூஸ் பண்ணா நம்ம டேட்டாஸ் யாரும் திருட முடியாது ஆக்ட் பண்ண முடியாது மெயினான விஷயம் எல்லாருமே இப்போ பயப்படுறது வந்து எல்லாமே அந்த நம்ம டேட்டாவை திருடுறாங்க ஆக்ட் பண்றாங்கன்றதான் இதுல வந்து ஆக்ட் பண்ணவோ திருடவோ முடியாதுங்க மெயினான விஷயம் ஓகேங்களா இந்த பெல்டெக் ப்ரௌசர் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகும்போது கம்பல்சரி எல்லாருமே அதை வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம பெல்டெக் பிரைஸ் ஏறும் அதே மாதிரி பெல்டெக் நேம் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்கு மேல இது 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 அஞ்சு ப்ராஜெக்டுமே வந்து மூணு ப்ராஜெக்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்ப இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க இது ஆறாவது ப்ராஜெக்ட் பாத்தீங்கன்னா இவிஎம்ன்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து வெறும் பதினெட்டு ரூபாவுக்கு வந்த காயின் இன்னைக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரே ஒரு ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் வச்சு அவங்க பெரிய லெவல்ல பணத்தை பெரிய லெவல்ல பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அந்த எத்திரியம் கூட நம்ம பெல்டெக்ஸ் வந்து டைஎப்ல எத்திரியம் வெர்ச்சுவல் மெஷின் சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க இது எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் இது முடிஞ்சிச்சு இன்னொரு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் இந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் மட்டும் முடிஞ்சதுன்னா இதை வந்து இந்த இவிஎம்ன்ற ப்ராஜெக்ட் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகும் அப்படி இன்ட்ரோடியூஸ் ஆகும் போது எல்லாருமே இந்த ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட் போடும்போது இதனோட பிரைஸ் அபரிவிதமான வளர்ச்சி அடையும் இந்த அதை வச்சு தான் சொல்றதுங்க மினிமம் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ்ல வந்து குறைஞ்சபட்சம் ஆயிரம் ரூபா போதும் சர்வசாதாரண விஷயம் நம்ம வெறும் பத்து ரூபா போச்சுனாலே முப்பத்தி நாலு லட்சங்க ஓகேங்களா ஒரு லட்சம் காயின் வாங்கினா பத்து ரூபா போச்சுன்னா முப்பத்தி நாலு லட்சம் அதுவே மிகப்பெரிய இன்கமும் இது பிரைஸ் ஏறதுக்கான ஆயிரம் மடங்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்க ஆஹ் அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து அப்படியே காயின் வாங்கி வச்சு விற்கிறதுன்றது வந்து ஒரு விதம் ரெண்டாவது வந்து இதுல ஒரு ரெஃபரல் கமிஷன்றது வந்து ஒண்ணு இருக்குங்க ரெஃபரல் கமிஷன் நாம யாருன்னா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ரெஃபரல் கமிஷனா கொடுக்குறாங்க அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு இன்கம்மா இது வந்து அடிஷ்னல் இன்கம்ங்க இதை நாம செய்யணுமானா கண்டிஷன் கிடையாது அதே மாதிரி பைனரி பேர் மேட்ச்னு சொல்லுவாங்க லெப்ட் ரைட் ரெண்டு பேர் வந்து ரெஃபரல் பண்
இவ்வளவு கம்பெனிகள் ஆப்பிள் முதல்கும் இபே முதல்கும் டெல் முதல்கும் இவ்வளவு கம்பெனிகளும் வந்து கிரிப்டோவை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆஹ் இதுவரையும் கிரிப்டோனா என்ன எப்படி வாங்குறது விற்கிறது அதுல என்ன இன்கம் எடுக்கலாம்னு பார்த்தோங்க பைனலா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறாங்க இது வந்து நம்ம மக்களுக்காக சொல்ல நமக்காக நம்ம நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ப்ரெடிக்டிக் அனாலிசிக் இஸ் ஃபார் இன்டெலிஜுவல் அதாவது எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் முன்னாடி வந்தவங்க பெருசா சம்பாதிச்சிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் ஒரு இருபது வருஷம் முன்னாடி வந்து ரியல் எஸ்டேட் வந்து பெரிய இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பெரிய கோடீஸ்வரங்களா இருப்பாங்க ஆனா அதே ரியல் எஸ்டேட் இன்னைக்கு அருமையான துறை அரு சூப்பரான துறை ஆனா பட் வந்து பெருசா பணம் சம்பாதிக்க முடியுமானா சம்பாதிக்க முடியல ஏன் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஒரு தெருவுக்கு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்ப பணம்ன்றது வந்து பகுந்து அளிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா முன்னாடி வந்து இந்த துறை நல்லா இருக்கும் முன்கணித்து முன்னாடியே வந்தவங்க வந்து பெரிய லெவல்ல பணம் பார்த்துருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு அதே துறை சிறப்பா இருக்கு ஆனா வந்து பெருசா பணம் பார்க்க முடியல அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட் ஷேர் மார்க்கெட்ல முன்னாடி வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஷேர் மார்க்கெட்ல இருக்கனால காலர் ஊட்டி அப்படியே அண்ணாந்து பார்ப்பாங்க அப்ப வந்து ஷேர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரேட் கம்மியா இருந்தது பெரிய லெவல்ல நம்ம இன்கம் பார்த்திருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து ஷேர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா அதே துறை அருமையா இருந்தாலும் பெருசா சம்பாதிக்க முடியுதானா சம்பாதிக்க முடியல ஏன்னா ஷேர் வேல்யூலாம் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம அதே மாதிரி எல்ஐசி இன்சூரன்ஸ்ன்றது வந்து முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் சொன்னா மக்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆனா எல்ஐசின்னு சொல்லி பாருங்க மக்கள் நல்லாவே தெரியும் அது மாதிரி எல்ஐசி ஏஜென்டா இருக்கிறவங்க கூட மிகப்பெரிய அளவுல கோரிக்கையாளர்களா பணம் பார்த்தாங்க ஆனா அதே இன்னைக்கு எல்ஐசி ஏஜென்ட் ஒரு இன்சூரன்ஸ் எடுக்கணும்னு ஒரு வீட்டு கதவு தட்டினா ஒரு இருபது பேருக்கு மேல போட்டா போட்டி ஏன் கோட்டைக்கு ஐசிஐ நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு யாருங்க இப்ப வந்துட்டாங்க காம்படிஷன் அப்ப அந்த அளவுக்கு பெரிய பணம் பார்க்க முடியல ஆனா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடி இந்த துறை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இன்சூரன்ஸ் துறையில வந்தவங்க பெரிய லெவல்ல பணம் பார்த்துட்டாங்க அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாங்க இந்த மூணு துறையும் மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் நாம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த துறை சிறப்பா இரு அமையுமா அமையாதான்றது பார்த்து முன்கணித்து முன்னாடியே வந்தவங்க பெரிய லெவல்ல பணம் பார்த்துருக்காங்கன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு துறைய வந்து வேண்டான்னு ஒதுக்கி விட்டவங்க எந்த அளவு நஷ்டமானாங்கன்றதுக்கான ஒரு உதாரணம் பாக்கலாங்களே அதாவது ஆண்ட்ராய்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆன்டி ரூப் ப்ரொடியூஸ் பண்றாருங்க இவர் ஆன்டி ரூப் ஆண்ட்ராய்டு இன்ட்ரூடியூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாருன்னா ஆண்ட்ராய்டுன்றது சிஸ்டத்தை கண்டுபிடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நோக்கியா நோக்கியா கம்பெனி கிட்ட போயிட்டு நோக்கியாவோட சிஇஓ கிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ற பட்டன் போனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்மார்ட் போனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா அதுல என்னோட ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டத்தை நம்ம அடாப் பண்ணோம்னா கை அடக்கத்துல எல்லா வேலையும் செஞ்சிடலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அப்படி சொல்லும் போது நோக்கியா கம்பெனி யார் என்ன பண்ணா நான் நேரத்துக்கு உங்க ஆண்ட்ராய்ட் சிஸ்டத்தை நான் நேரத்துக்கு உங்களை யூஸ் பண்ணா என் ப்ராடக்ட் உலகம் ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்குன்னு அதை பத்தி கொஞ்சம் கூட ஆராய்ச்சி பண்ணாம என்ன சொல்ல வராங்க ஏன் சொல்ல வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லாம அவரை வந்து நிராகரிச்சாங்க ஆனா ஆண்டி ரூபன் வந்து கொஞ்சம் கூட வருத்தப்படாம அதுக்கடுத்த கம்பெனியா இருக்கிற ஆஹ் சாம்சங் கம்பெனி கிட்ட போயிட்டு இதே மாதிரி வந்து சொல்றாரு அப்படி சொல்லும் போது சாம்சங் கம்பெனியோட சிஇஓ என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க ஏதோ ஒரு புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி சொல்றீங்க அதை நாம வந்து சரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டே நான் யூஸ் பண்ணி பாக்குறேன் அது செக்ஸ் ஆச்சுன்னா ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் பரிந்துரை பண்ணிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து அவங்க இறங்கினாங்க அவங்க இறங்கினதன் விளைவு என்னன்னா இன்னைக்கு நம்பர் ஒன் பொசிஷன் வந்து சாம்சங்கா இருக்கு நோக்கியான்றது நம்பர் ஒன் பொசிஷன்ல இருந்த கம்பெனி இன்னைக்கு வந்து இல்லவே இல்லாம இன்னைக்கு கம்பெனி லாக் பண்ற அளவுக்கு ஆளாயிடுச்சு ஆனா கடந்த ஒரு சமீபத்துல வந்து இது நோக்கியாவோட சிஇஓ பேட்டி கொடுக்கும் போது நாங்க டெக்னாலஜில கையே டெக்னாலஜிய கையில எடுக்காதுதான் நாங்க எங்களை உங்களோட தோல்விக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டே வந்து சொல்லியிருந்தாருங்க அந்த அளவு இன்னைக்கு எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் நாம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணாம ஒதுக்கி விடாதீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க கூகுள் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லி தருதுங்க என்ன விஷயமா தான் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கான எல்லாத்துக்கான தெளிவு கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கான விடை கிடைக்குதுங்க அது மாதிரி எந்த ஒரு துறையா இருந்தாலும் அதே மாதிரிதான் ஒரு டெக்னாலஜி ஓரியன்டடான துறை தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இவ்வளவு நேரம் நம்ம பேசி இருக்கோம் இத
எந்த ஒரு துறையா தான் முன்கணித்து முன்னாடியே இறங்கணும் பெருசா சாதிக்கிறாங்க இது பிகினிங் கிரிப்டோ பொறுத்தவரையும் பிகினிங் ஸ்டேஜ் நம்ம முன்னாடி வருவோம் இது உள்ள வர்றது அதனால இது ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து இறங்குங்கன்னு சொல்ல வராங்க அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறாங்க அதாவது இவர் யாருன்னா வாரன் பஃபட் ஷேர் மார்க்கெட் தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க பத்து பணக்கார உலக பணக்காரர் வச்சுல பத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நபர் நீ உறங்கி கொண்டு இருந்தாலும் உனக்கு வருமானம் வரக்கூடிய வாய்ப்பை நீ ஏற்படுத்தி கொள்ளாவிட்டால் சாகும் வரை நீ உழைத்து கொண்டே இருக்கணும்னு சொன்னாங்க உண்மையான விஷயம் தானுங்க கொரோனா காலகட்டம் நமக்கு நல்லாவே தெளிவா தெளிவுபடுத்துச்சு இல்லைங்களா நாம பாட்டம் ஒரு ஒரே வேலையை நம்பிட்டு இருந்து நாம பாட்டம் இருந்தும்போது பெரிய க நஷ்டத்துக்கு பெரிய கஷ்டத்துக்கு ஆளானோம் அதாவது இவர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா நாம ஒரே இன்கத்தை நம் ஒரே இன்கம் நம்பி இருக்க கூடாது ரெண்டாவது ஒரு பேசிவ் இன்கம் நம்மள நம்ம தூங்கிட்டு இருந்தாலும் ஒண்ணு வரணும் அப்படின்றத வந்து இவர் தெல்ல தெளிவா சொல்லியிருக்காருங்க அதுக்கடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா பைனலா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறாங்க அதாவது ஒரு பிக்கஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் மணி அண்ட் டைம் நேரத்துக்கும் பணத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னு என்னன்னா எல்லாருமே சொல்லிடுவாங்க நேரம் போனா வராது பணம் போச்சுன்னா சம்பாதிக்கலாம் அப்படியான விஷயம் தாங்க ஆனா என் பாக்கெட்ல இருக்கிற பணம் எவ்வளவுன்னு என்னால சொல்ல முடியும் எனக்கான நேரம் எவ்வளவுன்னு என்னால சொல்ல முடியுமா கொரோனா காலகட்டம் நமக்கு ரொம்ப தள்ள தெளிவா கொடுத்து தெரியப்படுச்சு இல்லைங்க நமக்கான நேரம் எவ்வளவு இருக்கோ அந்த நமக்கான நேரத்துக்கான வாய்ப்பு என்ன வாய்ப்பு கிடைக்குது அதை நம்ம சரியா பயன்படுத்தி அதனால நாம எந்த ஒரு வாய்ப்பா இருந்தாலும் நேரம் கருதி கரெக்டா வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேங்க தேங்க்யூங்க நன்றி இவ்வளவு நேரம் வந்து டைம் எடுத்து டைம் கொஞ்சம் குறுவே எடுத்துக்கணும் வாய்ப்புக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி வணக்கங்க